สวัสดีครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุออนไลน์นปชอีูสวีเดนเราขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการชีพจรการเมืองนะครับวันนี้เป็นวันศุกร์ตรงกับวันที่29มกราคมพศ2559เวลาในประเทศไทยขณะนี้ประมาณ21นาฬิกา10นาทีนะครับโดยประมาณเราจะมาพบกับวิทยากรรายการชีพจรการเมืองคือคุณโดงอัตชัยอนันตเมศและผมนิตยสันผู้ดำเนินรายการนะครับเราจะมีสี่หัวข้อที่วันนี้คุณโดงเตรียมที่จะมาวิเคราะห์เจาะลึกนะครับหัวข้อที่หนึ่งวิเคราะห์บทความทหารมีไว้ทำไมหลังพรบกลาโหมพศ2551หัวข้อที่สองหมดสมัยวาทกรรมผิดสมัยคุณทำอะไรเพื่อแผ่นดินบ้างฟังแล้วไม่ได้ใจแต่ขึ้นเหียนชวนเวียนหัวจะอ้วกหัวข้อที่สามโลกกระทบไทยกระเทือนนายามรัฐบาลไร้ความสามารถเรือแปะที่มีกัปตันโง่ฝึกขับกำลังพารัฐไทยนาวาพาฟาพายุกาพาคนไทยทั้งชาติล่มจมดิ่งมีสูงหัวข้อที่สี่ทางออกพุทธศาสนาของไทยครับสี่หัวข้อนี่คุณโด่งก็ได้เตรียมมาที่จะมาวิเคราะห์ในรอบสัปดาห์แต่พระเอิญวันนี้เป็นวันที่ทางสภากรรทเขาถแถลงเรื่องรัฐธรรมนูญออกมาซึ่งเราก็พูดกันเมื่ออาทิตย์ที่แล้วกับคุณโด่งนะครับวิเคราะห์ว่ามันจะมาผ่านประชามติหรือไม่แล้วก็มีข่าวว่าอเมริกาโดยทูตอเมริกาเนี่ยก็อยากจะอ่านทบทวนแล้วก็จะเข้ามาร่วมวิจารณ์รัฐธรรมนูญไทยฉบับนี้ซึ่งมีการพูดกันว่าถ้ามันไม่เป็นประชาธิปไตยก็อาจจะมีการต้องแก้ไขตามพลังของมหาอำนาจนะครับสวัสดีครับคุณโดงครับสวัสดีครับพี่มินิสันครับผมหัวข้อเราสี่หัวข้อนี่เราไม่ได้พูดเรื่องรัฐธรรมนูญเพราะเราถือว่าเราพูดไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วแต่คราวนี้คุณโดงมีความเห็นเพิ่มเติมได้นะครับก่อนที่เราจะเข้าหัวข้อมีสักนิดหน่อยไหมครับก็เขาสรุปกันแล้วนะวันนี้ก็คือว่าเป็นไปตามที่เราว่านั่นแหละมันก็ไม่เปลี่ยนอะไรมากนะครับไม่ต้องไม่ได้ครับจากข่าวที่ออกมาแต่ละหมวดก็ไม่ได้ปรับปรุงอะไรไปมากมายนะครับก็เหมือนเดิมแหละยกทั้งดูดเลยซึ่งเราก็วิจารณ์ไปแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับล่วงหน้าไปก่อนเลยครับแล้วพรรคเพื่อไทยเองก็คงจะเดาอย่างนี้เหมือนกันเพราะว่าพอรัฐนูนแถลงเท่านั้นนะครับมีชัยแถลงสรุปรัฐธรรมนูญเท่านั้นก็เพื่อไทยก็ออกมาโต้ตอบทันทีนะว่ามันไม่เป็นประชาธิปไตยนะโดยหัวข้อที่เพื่อไทยเขาจับประเด็นเนี่ยมันก็มีเดี๋ยวเราดูที่มีชัยเขาแถลงก่อนนะค,คือว่าจับดูแล้วเนี่ยไอ้เท่ากอล่ำเนี่ยนะฮะมันแถลงนี่มันมันโกหกนะพี่มันไม่ได้มีทั้งหลายประเด็นที่เป็นโกหกอย่างเช่นอ่าผมพูดง่ายว่ามารัฐมนตรีฉบับเนี่ยมีชัยเขาบอกว่ายึดกรอบตามมาตราสามสิบห้าแห่งรัฐมนตรีอ่ารัฐมนตรีชั่วคราวปีสองพันร้อยห้าสิบเจ็ดเอาแค่นี้มันก็ไม่เป็นประชาธิปไตยแล้วนะพี่นะครับเพราะไปยึดกรอบตามมาตราสามสิบห้าแห่งรัฐมนตรีชั่วคราวปีสองพันร้อยห้าสิบเจ็ดซึ่งมันเป็นรัฐมนตรีซึ่งไอไอ้ประยุทธ์มันเอาพวกเขียนเอาไว้อ่ะนะเมื่อไปยึดกรอบตามนี้รัฐมนูลฉบับนี้ก็เป็นรัฐมนูลฉบับประยุทธ์นะมันไม่ใช่ระบบระบบประชาชนนะเพราะนั้นมีใจก็โกหกเมื่อคําโตแล้วบอกว่าร่างรัฐมนูลฉบับนี้นะเป็นการร่างอโดยอิงอํานาจประชาชนโดยเพื่อประชาชนอย่างเงี้ยนะฮะไอ้อย่างนี้มันไม่ใช่แล้วนะประยุทธ์เขียนกรอบเอาไว้ในมาตราสาสิบห้าแล้วคุณก็บอกว่ายึดตามกรอบนั้นทุกอย่างก็แปลว่าคุณเขียนรัฐมนูลตามไอ้ประยุทธ์มันตังไงกระจกนะแค่นั้นเองไม่ต้องเปลี่ยนอะไรไม่ต้องพูดอะไรกันมากแล้วนะแค่นี้แหละส่วนรายละเอียดตึงก็มีทั้งหมดสองร้อยเจ็ดสิบมาตราสิบห้าหมวดนะครับแล้วก็ยังไปพูดเรื่องว่ายึดโยงประชาชนนะไปตอบคําถามที่เกี่ยวกับองค์กรอิสระก็ไปโกหกอีกนะไปเถียงบอกว่ารัฐนูลที่ไหนอ่ะไม่มีหรอกนะองค์กรอิสระเนี่ยมันก็ต้องอิสระนะครับไม่ใช่ว่าจะให้ประชาชนมามากดดันไม่ใช่ว่าต้องทําตามเสียงข้างมากอันนี้มีชัยโกหกนะเขาบอกประเทศไม่มีประเทศไหนก็ทําอย่างนี้นะเพราะองค์กรก็ต้องเป็นอิสระไม่เชื่อมโยงประชาชนเออนะผมบอกว่าทุกประเทศในโลกนี่นะฮะมันเชื่อมโยงประชาชนทั้งนั้นแหละนะครับอใช่ฮะองค์กรสลาดนี่มันมาจากส่วนใหญ่ก็มาจากที่สภาถูกไหมครับ
ก็คือว่าเท่าของประชาชนเลือกตั้งอ่าวุฒิสภาขึ้นมาเพื่อจัดเพื่อไปเลือกนะองค์กรอิสระเท่ากับวุฒิสภาทําหน้าที่แทนประชาชนนั่นเองนะครับแต่ของนายมีชัยเนี่ยนะวุฒิสภาเนี่ยเป็นการเขาเรียกว่าแต่งตั้งโดยอ้อมผมไม่เรียกว่าเลือกตั้งโดยอ้อมหรอกมันมีการมุกเม็ดแต่งตั้งนะโดยจะอ้างว่ามาจากประชาชนเลือกมาโดยองค์กรประชาชนซึ่งองค์กรประชาชนเนี่ยผมบอกได้เลยนะคุณอย่าไปอย่าไปอย่าไปหลงเพ้อว่าองค์กรประชาชนมันจะมาจากประชาชนโดยแท้จริงนะครับเพราะมันไม่เคยมีการจัดตั้งองค์กรประชาชนที่มาจากประชาชนแท้ๆสักทีนึงผมไม่เคยได้ยินนะส่วนใหญ่ก็มาจากพวกเขาเองตั้งกันเองนะเอ็นจีโอมั่งสนับสนุนกันเองมั่งนะก็มากันเองนั่นแหละก็พวกมึงนั่นนะหน้าที่ตั้งตั้งกันมาแล้วก็จะเลือกเป็นมานั่งเป็นสวแล้วอ้างว่ามาจากประชาชนนะซึ่งซึ่งอันเนี้ยผมก็รับไม่ได้ว่าวุฒิสภาเนี่ยมันไม่ได้มาจากประชาชนแล้วไปปีอํานาจนะในการแต่งตั้งองค์กรอิสระต่างๆซึ่งในรัฐมนตรีฉบับนี้ก็เป็นองค์กรอิสระซึ่งมีอํานาจมหาศาลนะควบคุมคนไกรัฐอธิปไตยทั้งสามอธิปไตยซึ่งอันนี้เรียกว่าองค์กรอิสระที่มาจากการเลือกโดยสวนะแล้วก็ถามว่าสวชุดแรกเนี่ยที่เลือกเนี่ยถามจริงมันมาจากไหนมันก็ต้องไอประยุทธ์เนี่ยเลือกถูกไหมถูกไหมเออสุดท้ายก็องค์กรอิสระก็มาจากไอประยุทธ์รัฐนูนก็เขียนล่างนะตามกรอบไอประยุทธ์ก็ให้ไว้สุดท้ายรัฐมนตรีฉบับนี้มึงก็เป็นรัฐนูนของไอประยุทธ์ไงมันไม่ใช่ของประชาชนนุ้ยมีใช่นะมึงอย่ามาตอแหลนะแก่แล้วก็รู้จักให้มันละอายลูกหลานบ้างนะครับนะไอเท่ากอล่ํานะแล้วก็มาโกหกผ่านหน้าสื่อมันทุเรศนะผมบอกให้นะอย่าไปคิดว่าคนไทยเขาไม่รู้เท่าทันตัวเองนะครับไปโกหกคําโตเลยนะอันนี้เพื่อไทยโต้ตอบมาว่ารัฐมนตรีฉบับนี้เนี่ยก็จับประเด็นสําคัญสําคัญก็อย่างเช่นะจะทําให้เป็นเป็นเป็นร่างรุ่นที่ไม่ยอมรับว่าอํานาจอภิปรายเป็นของประชาชนนะอันนี้ก็หมายความว่าอํานาจอภิปรายเนี่ยมันโดยทั้งสามอำนาจมันต้องมาจากประชาชนไม่ว่าจะเป็นอํานาจบริหารซึ่งเลือกรัฐบาลนะไอ้นี่รัฐบาลนายกก็ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งนะมาจากที่ไหนไม่รู้หมกเม็ดเลือกมาสามคนแล้วเบอเผอมันก็หมกเม็ดเอาคนไม่ได้มาจากการเลือกตั้งพวกมันเองมานั่งแล้วให้เป็นเลือกเป็นนายกอันนี้ก็ถือว่ามีโอกาสที่นายกเนี่ยมันจะไม่ได้มาจากประชาชนนะครับอำนาจอะไรฮะอำนาจนิติบัญญัติในการออกกฎหมายนะสวขึ้นค้อนสภานะก็ไม่ได้เป็นไม่ได้มาจากการเลือกตั้งสสที่มาจากการเลือกตั้งก็ไม่ได้มาจากเสียงส่วนใหญ่ของคนทั้งประเทศนะกับมีการระบบการเลือกตั้งที่หมกเม้นนะทําให้เกิดสภาที่มีความอ่อนแอนะพรรคที่มีเสียงข้างมากที่ประชาชนเลือกมาก็ไม่มีโอกาสที่จะได้สําแดงนะแล้วในสภาจะวุ่นวายอํานาจประชาชนที่มีมากที่สุดก็น่าจะเป็นตรงเนี้ยนิติบัญญัติแต่ในที่สุดนิติบัญญัติเองก็ขึ้นค้นอํานาจเท่านั้นเองที่ประชาชนจะได้ถือไว้ส่วนอํานาจตุลาการพระเจ้าเอ้ยนะไม่รู้ชาติไหนชาติไหนประชาชนก็ไม่เคยมีส่วนในอำนาจนี้มานานแล้วนะแต่ก่อนมันยังดีบ้างเรายังได้อํานาจนะรัฐมนตรีศูนย์เนี่ยเรายังได้อํานาจนะอํานาจนิติบัญญัติอํานาจบริหารนะแต่อํานาจเอาละประชาชนยังได้สองอำนาจส่วนไอ้อำนาจตุลาการเนี่ยประชาชนก็ถือว่าถือไว้สองอำนาจแต่นี่ไอ้รัฐนูนของมีชัยเนี่ยเหลือแค่ครึ่งอำนาจนะจากในสามเนี่ยนะพวกพวกมันถือไว้สักสองครึ่งไอ้ประชาชนถือสักครึ่งเดียวนะไอ้รัฐนูนฉบับนี้จะถือว่ามีอำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชนได้อย่างไรนะฮะมันไปไม่ได้นะครับเพื่อไทยยังบอกว่ารัฐนูนฉบับนี้เนี่ยยังเปิดโอกาสให้อำนาจรับเนี่ยอ่อนแอนะฮะส่งเสริมอำนาจองค์กรอิสระรัฐบาลไม่มีเสถียรภาพนะเอ่อจะทําให้ไม่สามารถปฏิบัตินโยบายในระยะยาวได้อันนี้เรื่องจริงนะคือผมถามจริงรัฐบาลที่เข้าไปนั่งนะซึ่งเป็นเอ่อเป็นรัฐบาลผสมเนี่ยนะวันวันก็ไม่ต้องทําอะไรชีวิตเราเคยผ่านมาแล้วไอ้รัฐบาลผสมนี่ผมเบื่อมากนะครับคือไม่ต้องทําอะไรแล้วเข้าไปมันก็ทะเลาะทะเลาะกับพรรคร่วมไอ้พรรคร่วมก็ต่อรองเอาผลประโยชน์นะก็ไม่ต้องไม่ต้องทําอะไรฮนะวันวันก็นะรักนั่งรักษาเสถียรภาพรัฐบาลก็หมดเวลาแล้วนะเรื่องทําตามนโยบายผมถามว่านโยบายรัฐบาลเนี่ยสมมติว่าพรรคเดียวเข้าไปอย่างพรรคเพื่อไทยเนี่ยเขามีนโยบายชัดเจนพอเขาเข้าไปเป็นรัฐบาลปุ๊บนะเขาก็ทําเดินหน้าทําได้เลยแต่อย่างนี้ไอ้พรรคชาติไทยนโยบายอย
นะเราถึงได้รัฐบาลทักษิณนะเราถึงได้นโยบายชัดเจนเราถึงได้เลือกนโยบายแทนที่จะเลือกพักนะประชาชนถึงได้เลือกถูกนะว่าทิศทางของกูเนี่ยจะไปทางไหนนะก็เลือกนโยบายรัฐบาลขึ้นไปก็ทําตามนโยบายก็ทิศทางก็จะไปตามนั้นนะครับแต่ถ้าอีแบบนี้ประชาชนเลือกไปแล้วยังไม่รู้เลยว่าประเทศนี้มันจะทิศทางมันจะไปไหนมันก็วนอยู่ในอ่างนะนะก็กลับไปเป็นเหมือนเมื่อก่อนคุณจะเห็นว่าในรัฐมนตรีศูนย์เนี่ยประเทศไทยจเจริญขึ้นขึ้นขึ้นขึ้นเลยนะใช้นี่เอ็มเอฟได้หมดเลยนะตั้งแต่สี่ศูนย์เป็นต้นมานะแป๊บเดียวนะเราก็ได้รัฐบาลที่มีเสถียรภาพแต่ถ้ารัฐบาลอย่างนี้นะครับพี่น้องประชาชนเอ้ยผมเจอมาแล้วครับนะตั้งแต่เด็กๆผมจําได้เลยนะตั้งแต่จําความได้มาจนถึงรัฐบาลจนรัฐมนตรีศูนย์ก่อนหน้านั้นเนี่ยเทะประเทศไทยเนี่ยรัฐบาลมันไม่ต้องทําอะไรละนะก็จะเปิดโอกาสให้ข้าราชการทหารเหล่านี้ช่อราดบังหลวงกิจโกงกินกันอย่างสบายเพราะรัฐบาลมันไม่มีเวลาลงมาทํานโยบายไอ้กระเลการก็ครองว่านของเมืองนะสบายกันใหญ่นะเรียกว่าไม่มีนายอ่ะเขียวแขนขาไม่มีนายสมองมันก็ไม่ค่อยมีอยู่แล้วนะพวกนี้ถูกปึกไม่เป็นแขนขาเพราะฉะนั้นเขาก็คอร์รัปชันกันเอกเออกระเลิกนะไอ้ข้าราชการดีๆก็ไม่มีโอกาสมันก็จะเป็นระ,ระบบแบบนี้นะซึ่งมันเป็นสิ่งที่มันผ่านมาแล้วประเทศไทยเดินผ่านมาแล้วเนี่ยมันไม่ควรจะย้อนกลับไปอีกแล้วนะครับคุณดงเขาเขาจะก๊อปปี้มาจากประเทศจีนในลักษณะว่าเป็นโพลิตบิลอนคณะกรรมการกลางฝ่ายปริตบิลนคือมาตราสามสิบห้านี่แหละที่ว่าไอ้ทางประยุทธ์คอสชอเนี่ยเขาจะยึดรั้งอํานาจไว้สูงกว่ารัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งซึ่งอันนี้เนี่ยก็หมายความว่าป้องกันไม่ให้ว่ารัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งเนี่ยมาไล่บี้หรือว่าเล่นงานทหารก็ก็อย่างที่เราก็เอาไว้นะครับว่ามันไม่มีทางเขียนรัฐธรรมนูญที่มันจะเป็นของประชาชนได้มันไม่มีทางคนคนที่มันทําผิดเนี่ยโจรเนี่ยมันขึ้นมาเขียนรัฐธรรมนูญเนี่ยคือมันสันหลังหวะมันขึ้นอยู่แล้วการที่เขียนรัฐธรรมแปลเปิดโอกาสนะฮะให้สังคมเอ่อเปิดเผยหรือหรือหรือเอ่อการเขียนรัฐธรรมนูที่มันอะไรฮะเป็นธรรมเนี่ยนะหรือเปิดช่องให้ให้ให้เกิดความสมดุลเนี่ยนะฮะมันเป็นไปไม่ได้เพราะคุณเนี่ยทํากระทําความผิดมาตั้งแต่ต้นเพราะฉะนั้นการเขียนรัฐธรรมนูญไม่มีทางเลยที่มันจะไปเขียนให้แฝงเพราะแฝงพวกมันจะเข้าตัวไงฮะนะแปลครับเนี่ยประชาชนเลือกตั้งมาเนี่ยสุดท้ายเนี่ยไอสิ่งที่คุณทําทําเอาไว้ในชีวิตคุณตั้งแต่ยิงประชาชนนะตั้งแต่การรัฐประหารจีกรัฐนูนทิ้งหรือทําชั่วทําเลวเอาไว้ในมึงเนี่ยไอประยุทธ์นะไอประยุทธ์และไอไอ้อกไอ้ป้อมทั้งสามตัวเนี่ยนะทําเลวทําเลวระยำมาเราไว้กับประเทศไทยถ้ามันเขียนรัฐบูลแปลเนี่ยนะมันอยู่ไม่ได้ครับมันก็กลัวถูกไหมรัฐบาลใหม่ขึ้นมาเกิดมันคุมไม่ได้ทําไงนะย้อนไปแก้รัฐธรรมนูญนะต่อให้มึงเขียนว่ามึงยกโทษให้มึงกี่รอบเขาก็แก้ใหม่ได้เพราะฉะนั้นมันจะต้องทํำยังไงฮะอย่างที่เคยวิเคราะห์ไว้แล้วว่ามันไม่มีทางหรอกที่มันจะลงหลังม้าโดยที่ไม่กลุ่มม้าตัวนี้เอาไว้หรือจะลงหลังเสือโดยที่จะไม่กลุ่มเสือนี่มันยังฝันนะว่ามันจะตึงเสือเไว้ได้ทางลงไอ้ประยุทธ์เนี่ยผมทายไว้ตั้งแต่ตอนมันขึ้นมาแล้วมันไม่มีนะครับมีแต่นรกมากกับนรกน้อยเท่านั้นข้างหน้ามึงอะนะฮะไม่มีหรอกจะลงทำนะไม่มีครับนะฮะจะจะจะจะโชคดีหน่อยก็คืออโดนน้อยหน่อยนะแต่ไอ้ไม่โดนเนี่ยไม่มีหรอกนะครับคอยดูต่อไปเลยเพราะว่ามันทางตันมาตั้งนานแล้วประเภทนี้นะมันก็เรียกว่าลงลงเขาอ่ะลงเหวอ่ะนะรถมันลงเหวเบรกแตกเกียร์พังเนี่ยนะคุณจะให้ทําไงนะครับเพียงแบบทําอย่างเดียวเอาเท้าลาถนนแม่นั้นนะมันก็อาจจะลงช้าหน่อยนะครับแต่ในที่สุดเนี่ยมันต้องลงเหวนะคุณคุณผิดมาตั้งแต่คุณทํารัฐประหารแล้วนะครับรู้สึกว่านานาชาติตอนนี้ให้ความสนใจกับรัฐธรรมนูญไทยอย่างเราตัวอย่างหลังสุดในที่ว่าเราถูกตัดสิทธิ์ในเรื่องไอ้กสมไทยฮิวแมนไรอะไรพวกนี้ถูกจัดอันดับไปสุดเลยเราทําอะไรไม่ได้ยื่นอะไรไม่ได้พูดอะไรไม่ได้ในเวทีนานาชาติแล้วก็ความเชื่อถือของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเราเนี่ยหมดทางคือจะไปเหลือฐานะเป็นผู้สังเกตการไปแล้วตอนนี้อ oh, okay. ประเด็นสําคัญที่น่าสนใจเนี่ยคือสารัฐนี่แหละครับพี่มิเนสันมีมีข่าวว่
คือกติกานานาชาติเนี่ยเราถูกลดอันดับไม่มีความเชื่อถือทางเศรษฐกิจเราก็ถูกกดดันถูกกีดกันไปไม่มีการเจรจากับรัฐบาลไทยตรงนี้นะครับที่คุณประยุทธ์ไม่ยอมพูดเอาว่าแล้วมันตีว่าการกรุงตองต่างประเทศสหรัฐเขาเดินสายอยู่ทางอาเซียนนะใช่ไหมฮะเห็นว่าจะมาที่ลาวนะลาวไปลาวเนี่ยไปหรือยังไม่ทราบเคลีบมาแล้วครับมาลาวแล้วครับอ่าแล้วก็จะมาเขมรนะไปเขมรด้วยนะเวียดนามนะยกเว้นไทยนะเว้นไทยไม่มาครับครับไม่มาทีนี้นโยบายตรงนี้เนี่ยเคยได้ยินไอ้เขาเรียก counter attack Chinese ไหมฮะครับคือนโยบายของโอบามาก่อนที่จะลงเวทีก่อนที่จะลงจากตำแหน่งประธานดีเนี่ยตัวเนี้ยผมว่าเป็นเป็นนโยบายที่สําคัญเพราะนั้นคุณจะเห็นว่าอเมริกาเนี่ยเขามาวนเวียนอยู่ในอาเซียนเนี่ยนะหนักพอสมควรครับเพราะว่าศึกเศรษฐกิจโลกตอนนี้เราไม่พูดไม่ได้นะเพราะมันโยงมาถึงอาเซียนตอนนี้แล้วกลายเป็นอาเซียนนี่เป็นตัวสําคัญในการแอนเขาเรียกว่าแอนตี้อ่าอ่าอ่าแอนตี้เขาเขาเตอร์ฮะเขาเตอร์แอนตี้เขาเตอร์แอตแท็กครับแอนตี้จีนครับคือต่อต้านจีนทั้งด้านสงครามเศรษฐกิจเนี่ยผมมองสหรัฐก็ต้องมองเอายุทธเอเชียเอเชียใต้เนี่ยนะครับอาเซียนเนี่ยแหละเป็นหลักนะจะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องนโยบายของทีพีพีนะซึ่งต่อต้านการเข้าร่วมอาเซียนของจีนก็ตามหรือนโยบายต่างประเทศหรือแม้กระทั่งเอาเอาเดวี่มานั่งเป็นรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศแล้วมันท่านทูตสหรัฐจําประเทศไทยนี่ก็เหมือนกันแล้วแล้วโฟกัสของประเทศไทยของกรุงต่างประเทศของของสหรัฐก็พุ่งมาที่ประเทศไทยช่วงเนี้ยรู้สึกจะเยอะเป็นพิเศษรู้สึกจะเยอะเป็นพิเศษนะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าไอ้เรื่องเนี้ยเขากดดันแน่ๆแหละพี่พิจารณสันนะมันต้องทําแน่เพราะเรื่องจีนกับเขาตอนนี้กําลังสนุกเลยเศรษฐกิจโลกกําลังโต้คนละหมัดนะจนกระเทือนไปทั้งโลกแล้วขนาดนี้วันนี้จะพูดด้วยนะเดี๋ยวค่อยค่อยฟังเราตอนได้ได้ครับงั้นเราก็เราก็เข้าหัวข้อของเราดีกว่าเพราะเดี๋ยวเราจะเป็นไม่มีเวลาเพราะว่าหนึ่งชั่วโมงครึ่งเนี่ยเราจะต้องรักษาเวลาหน่อยเพราะว่าเราจะไปเข้าวัดเข้าวาในหัวข้อที่สี่เดี๋ยวหัวข้อที่หนึ่งนี่เรากําหนดเอาเรื่องทหารมีไว้ทําไมหมายว่านี่วิวาทะจริงๆขนาดที่ว่าคุณประยุทธ์แกโมโหมากนะเรื่องนี้แต่สนุกแต่พี่ชอบมากเลยทหารมีไว้ทำไมอ่าทหารมีไว้ทำไมเป็นตาได้ทุกวันเลยว่าได้ทุกวันเลยทางนปชอียูก็ลงเรื่อยว่าเอาไว้จัดการอิวอันนี้คุณประยุทธ์ยอะจริงๆเอประยุทธ์นี่มันก็เสร็จนักข่าวนะจะเห็นว่านักข่าววนเวียนถามมันอยู่นั่นแหละทหารมีไว้ทำไมทหารมีไว้ทำไมถามมันทุกวันนะบอถามก็ได้เรื่องทุกวันได้เป็นหัวข้อมามามาเป็นภาพหัวนะให้เกิดกระแสในสังคมได้ทุกวันคําถามนี้ทหารนี้ไปทําไมมันเริ่มกระจายออกไปจนให้ประชาชนไทยตั้งคําถามแล้วก็เริ่มหาคําตอบนะบางคนเอ๊ะทหารนี้ไปทําไมเออจริงว่ะนะได้คิดนะอย่างถามว่าเครื่องซักผ้าตั้งไว้ที่บ้านนะไม่ไม่ใช้นานๆเออเครื่องซักผ้ามีไว้ทําไมวะนะฮะหรือบางท่านเคยมีวิดีโอเก่าๆเนี่ยนะเออเราจะมีวิดีโอว่าทำไมมันไม่ใช้แล้วสมัยนี้นะหรือโทรศัพท์บ้านนะหรือโทรเลขเนี่ยเราต้องคำถามมันมีไว้ทำไมนะก็ต้องถามทหารไทยเหมือนกันย้อนคิดไปว่าที่ผ่านมามีประโยชน์อะไรกับชาติสักมากน้อยขนาดไหนกับงบประมาณที่เสียไปกับผลประโยชน์ที่เอาไปใช้กันนี่นะแต่จริงๆอ่านี่คือคําถามที่ประชาชนไทยมันเกิดขึ้นในใจนะครับพอมองย้อนไปเห็นภาพในโอเคทหารที่เสียชีวิตทางภาคใต้นะก็เห็นมีแต่ทหารอฐานผ่านฐานตัวเล็กๆนะฐานตัวเล็กที่มันเหยื่อนะของเกมการเมืองทั้งนั้นนะส่วนภาพที่เห็นที่ถ่วงดุลกันจริงๆคือภาพทหารยิงประชาชนตีอ่าตีห้าห้าสามนะเป็นภาพที่เกลื่อนกันอยู่ไปหมดเต็มไปหมดนะนึกถึงผลงานหลังสุดที่ประเทศชาติถูกลุกลานนู่นนะฮะสงครามโลกครั้งที่สองแล้วมั้งนะนอกนั้นก็ก็มีนะเรื่องก็หลายปีแล้วนะหลายปีแล้วนะครับจนกระทั่งบ่านนี้ก็ไม่รู้ว่าอ่าสงสงครามมันจะเกิดขึ้นอีกเมื่อไหร่ก็คงมองดูแล้วสภาพเนี่ยนะถ้าไม่มีสงครามทหารมีความจำเป็นแค่ไหนผมไม่พูดถึงตำรวจนะตำรวจต้องดีนะตำรวจต้องดีแล้วก็ตำรวจเนี่ยก็ต้องดูแลกฎหมายอยู่แล้วถูกไหมฮะแล้วในระดับตำรวจอย่างคอสตาริกาเนี่ยก็ประเทศเขาก็ไม่มีทหารแต่ก็ใช้ตำรวจนะเป็นเป็นการ
เอ่อประเทศก็กำลังจะเปิดชายแดนหากันแล้วนะป่านนี้ตอนนี้เขาไม่ยึดพื้นที่กันแล้วครับขณะนี้เขาลบกันสงครามเศรษฐกิจเขาลบกันด้วยระบบเงินนะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ทหารเนี่ยมันต้องเปลี่ยนมาเป็นคนใส่สูตรนะทําธุรกิจนะแล้วการที่เอาประชาชนไทยสองสามแสนคนเนี่ยไปไปกองรวมแปดเก้าแสนคนเนี่ยไปกองรวมกันสองปีโดยที่ไม่ได้มีโอกาสไปเป็นกําลังผลิตของประเทศในส่วนที่เป็นประโยชน์มันเสียหายมากไหมคือมันมันมันดีหรือมันมันเป็นประโยชน์อะไรบ้างที่จะทําให้ไอ้ที่คัดเลือกทางแล้วนี่รู้สึกจะแก้กฎหมายให้ทหารเกณฑ์มีเยอะขึ้นอีกนะมีเยอะขึ้นอีกแล้วถามว่าทหารเหล่านี้สองปีเนี่ยเขาเสียโอกาสในชีวิตเป็นเท่าไหร่เสียโอกาสชีวิตไม่เท่าไหร่ฮะคือประชาชนเนี่ยคือกําลังผลิตของประเทศนะครับคุณเอาไปไว้ในถูกที่ถูกนาไปทํางานในโรงงานก็จะบํารุงการผลิตนะเอาไปเป็นแม่ค้าขายข้าวแกงก็จะขายข้าวแกงผลิตออกมานะไปทํางานในส่วนที่เป็นเศรษฐกิจแล้วคุณเอาคนประมาณแปดแสนเก้าแสนคนต่อปีเนี่ยไปนั่งไปเป็นทหารเกณฑ์ไปหายไปอยู่หายไปในค่ายสองปีออกมาทําอะไรได้เป็นนะประกอบอาชีพโอกาสในชีวิตก็หายไปเหมือนติดคุกแหละนะอาจจะไปฝึกไปอะไรก็ไม่รู้จะเอาไปทําอะไรเพื่ออะไรนะคําตอบมันไม่มีนะครับก็ก็เป็นคําถามที่ประชาชนตั้งขึ้นมาถามนะครับส่วนประเด็นของการที่พี่เนี่ยเขาต้องบอกว่าแกก็ไม่เชิงพูดถึงขนาดทหารข้างล่างนะนะเพราะประเด็นแกนี่แกตั้งคําถามไปถึงองค์กรเนี่ยไม่หมายถึงตัวบุคคลนะคือถามว่าองค์กรเนี่ยองค์กรวันนี้ของทหารเนี่ยก็ต้องเข้าใจว่ามันมันเกิดเอเรียกว่าระบบการปกครองของทหารมันเป็นระบบแบบเนี้ยลูกน้องทําตามเจ้านายข้างบนโดยไม่ได้คิดอะไรเลยว่าไอ้เจ้านายข้างบนเนี่ยมันตกลงวันนี้คุณรับใช้ชาติหรือคุณรับใช้ไอ้ประยุทธ์กันแน่ทหารวันนี้ไม่ได้ตั้งคําถามเพราะทุกคนก็ทํางานตามหน้าที่ถูกไหมแต่ขณะนี้ถ้าองค์กรของคุณโดยผู้นําองค์กรของคุณเนี่ยอันนะฮะซึ่งมันเป็นการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นจากนายพลสู่นายพลไปเรื่อยๆขึ้นมาสแสวงหาบนประโยชน์ตกลงไอ้ทหารข้างล่างเนี่ยที่คุณรับใช้เนี่ยตรงลงคุณรับใช้คนปล้นชาตินะหรือหรือคุณรับใช้ชาติคุณต้องตั้งตั้งคําถามให้ดีนะเพราะว่าที่สุดตอนนี้องค์กรทหารเองก็ไหลไปสู่เรื่องของวัฒนธรรมของนายทุนเป็นเรื่องของทุนคือทุกคนก็วิ่งเข้าหาเงินนะเราทํางานเป็นทหารวันนี้ถามจริงคุณทําตามหน้าที่จริงบางทีบางทีคุณก็รู้สึกมันไม่ถูกใช่ไหมแต่ที่คุณกังวลที่สุดก็คือว่าเออถ้ากูไม่ทําตัวอะไรกินใช่ไหมนะฮะแล้วก็ที่ต้องทําเนี่ยเพื่อจะได้มียศใหญ่อ่าเติบโตต่อไปนะเอาเรื่องจริงเงินพูดมันดีกว่านะก็จะได้มียศใหญ่เติบโตขึ้นไปเป็นทหารระดับสูงขึ้นไปเพื่อจะได้มีเงินเดือนสูงๆเพื่อจะได้มีโอกาสรับการข้างบนมากขึ้นนะนะโดยลึกๆของคุณเป็นอย่างนี้หรือเปล่านะถ้าเป็นโดยลึกๆของคุณเป็นอย่างนี้แล้วก็เขาถึงตั้งคําถามว่าถ้าทหารเป็นแบบนี้จะมีเอาไว้ทําไมนี่อาจารย์ที่ที่ถามอย่างนี้ครับก็อาจารย์ที่ที่ตั้งคําถามเนี่ยนะผมจะสรุปประเด็นเอาเป็นสําคัญสําคัญนะอย่างเช่นบอกอาจารย์ที่เรียกวิสาหกิจกองทัพนะนะแล้วก็งบประมาณส่วนใหญ่เนี่ยตั้งข้อสังเกตว่างบประมาณเนี่ยมันไม่ได้ส่วนใหญ่นะสองแสนล้านขนาดเนี้ยเกือบสองแสนล้านหย่อนหย่อนนิดเดียวนะสองปีหน้าสองสองแสนล้านแน่นอนนะเอ่อสองแสนล้านเนี่ยมันเป็นงบประมาณที่จ่ายไปไม่ได้จ่ายไปกับเบี้ยเลี้ยงและเงินเดือนของข้าราชการนะนะแต่กลายเป็นงบประมาณของอาวุธยุทธโทพันธ์นะยุทธบริการที่ขายให้กับกองทัพโดยบริษัทต่างๆกลายเป็นงบประมาณตรงนั้นแล้วงบประมาณกองทัพเนี่ยผมถามหน่อยทําไมต้องซื้อเครื่องบินแพงกว่าเขาเรื่อยเลยคืออะไรก็แพงเขาเรื่อยมันเป็นอะไรนะไม่มีคําตอบจากกองทัพเงียบนะเงียบถามตรงจุดเงียบไม่พูดนะไม่พูดนะนะถามว่าทําไมทําไมคุณต้องซื้อต้องมีส่วนต่างมากไปหน่อยอยู่เสมอมันเป็นเพราะอะไรฮะแล้วมันจะประหยัดตรงนี้ลงได้ไหมแล้วที่สําคัญคืองบประมาณที่ด้านอาวุธยุทธโทปกรณ์ยังมีมากมายขนาดนี้แล้วทหารภาคใต้ยังต้องนั่งรับบริจาคนะเสื้อเกราะอยู่เลยอะ่ะนะครับแล้วรถกระบะที่วินัยสารเห็นไหมโดนระเบิดทีไรก็เป็นรถกระบะทุกทีอ่ะแล้วไอ้รถหุ้มกรอบที่คุณซื้อซื้อไปมันไปไหนหมดนะทำไมมันไม่ได้ใช้เออไม่ได้ใช้เงินทำไมครับเออทําไมกลายเป็นว่าผมเห็นระเบิดทีไรผมไม่เคยเห็นรถหุ้มกรอบเลยนะหรือคุณไปซ่อนไว้ที่ไหนหรือยังไงนะหรือวิ่งไม่ได้หรือยังไงคุณก็ว่ามาแล้วที่ทีนี้ถ้าวิ่งไม่ได้แล้วงบประมาณกองทัพที่ลงไปในยุทธโทป
คุณคิดมั่งตกลงวันนี้คุณรับใช้ใครผมถามจริงดินะถ้าคุณรับใช้ประยุทธ์คุณกําลังรับใช้โจรอยู่เลยผมบอกให้นะเพราะไอ้หาเนี่ยมันมันค้นล้มการเลือกมันเกินค้นล้มรัฐธรรมนูญค้นล้มอํานาจอธิปไตยของชาติพอมาสูงสุดก็ออกมาบอกเองครับว่าอำนาจหน้าที่ของทหารมีอะไรมีประโยชน์อะไรก็ถามอ่าคุณนิติก็ถามอาจารย์นิติถามบอกว่าทหารมีทําไมพอมาสูงสุดก็บอกว่าเอาไว้ปกป้องอธิปไตยไงหลุดมาคำหนึ่งเอาไว้ปกป้องอธิปไตยผมถามอ่าแล้วมึงฉีกทําไมอ่ะอธิปไตยคืออะไรพอสูงสุดครับอธิปไตยคืออำนาจนิติบัญญัตินะอำนาจตุลาการอำนาจบริหารมึงฉีกแม่งทั้งสามอำนาจเลยใช่ไหมอืแล้วมึงปกป้องอธิปไตยยังไงกับทหารครับตัวลงหน้าที่ของคุณวันนี้คืออะไรคุณงงหรือเปล่าถ้าคุณไม่ทําหน้าที่ก็เหมือนที่ผมบอกนะครับผมมีเครื่องซีหลอกและซีหลอกไม่ได้เนี่ยผมจะเอาไว้ทําไมมันก็เป็นคำถามเดียวกันนั่นแหละนะครับเออนะครับแล้วอาจารย์นิติก็ยังพูดถึงไปวงกว้างนะอธิบายสภาพทหารในฝั่งว่าทหารนี่มีหลายรูปแบบย้อนไปถึงประวัติศาสตร์นะครับคือยังพูดไปถึงว่าโลกในภายภาคหน้าเนี่ยวันนี้เข้าสู่ทุนนิยมแล้วนะแล้วเราสมมุติว่าวันนี้ไม่มีทหารเลยทั้งโลกนะไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยนะถ้าไม่มีทหารเลยทั้งโลกมันจะเกิดอะไรขึ้นกับฟิลิปปินส์เออลองคิดดูดิมันจะลบกันไหมมันไม่มีอะไรจะลบครับแล้วสุดท้ายที่มันพังคือไอ้พ่อค้าอาวุธเนี่ยแหละครับที่มันจะพังถ้าไม่มีทหารถูกไหมอ๋อใช่ครับใช่ไหมฮะนะนะแล้วแล้วอาจารย์นี่ที่ก็ยังพูดว่าเนี่ยถ้าไม่มีทหารเนี่ยนะฮะเอาทหารเนี่ยที่คุณทำเอาไปใส่ในการผลิตอื่นๆนะฮะซึ่งพ่อค้าจํานวนมากเวลาเนี้ยนะครับไอ้พวกพ่อค้าอาวุธทั้งหลายวันเนี้ยนะครับมันชอบกันมากกับทหารเนี่ยเพราะเป็นการค้าที่มีคู่แข่งขันน้อยกําไรสูงนะครับครับคือเรียกว่าเป็นเป็นการค้าซึ่งผมจะเรียกว่าเป็นมุมมุมพืชของธุรกิจเสรีใช่ไหมอาจจะพูดอย่างนั้นก็ได้นะครับแต่ธุรกิจเหล่านี้อยู่บนความตายของประชาชนอยู่บนสงครามอยู่บนความชิบหายของโลกใบนี้คือถ้ามันยังมีธุรกิจแบบนี้อยู่ความชิบหายบนโลกใบนี้มันไม่จบนะครับแต่ท่านั้นมันก็โยงกับกลุ่มทหารวันนี้ซึ่งอยู่ในโลกทุนนิยมนะเนี่ยอาจารย์นิธิพูดไปประมาณนี้นะครับย้อนกลับไปถึงเจ้าของทหารนะคืออาจารย์นิธิย้อนไปถึงให้แบ่งให้เห็นเลยว่าทหารเนี่ยแต่ละยุคสมัยที่มามันมาเป็นยังไงเราย้อนไปเลยเนี่ยอาจารย์นิธิย้อนไปถึงสมัยอยุธยาบอกทหารไทยเอาเฉพาะทหารไทยเนี่ยนะเราไม่เคยมีทหารมาก่อนนะที่พี่อาจารย์เมื่อก่อนเนี่ยนะฮะเขาเรียกว่าทหารไพ่จะเรียกทหารหรืออะไรก็แล้วแต่แต่มันเป็นแต่เป็นไพ่ไงเวลามีศึกสงครามทีก็ไปเกรนปกติเขาก็เป็นไพ่เป็นทาสกันอยู่เป็นทาสคุณเจ้าคุณคุณหลวงคนนั้นคนนี้ทาสนี้เองนะครับคือเมื่อมีศึกสงครามก็จะถูกเกณฑ์มาเป็นทหารนะครับซึ่งเราก็เป็นอย่างนี้มาโดยตลอดไม่มีทหารอาชีพอย่างเป็นหลักเป็นการตั้งแต่สมัยไหนแล้วอาจารย์นิติบอกอย่างนี้นะครับสุดท้ายเนี่ยถ้าเราจะให้เราไปเทียบกับยุโรปเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะจะเป็นยุโรปหรือจะเป็นญี่ปุ่นก็เหมือนไม่เหมือนกันนะเพราะญี่ปุ่นอยุโรปเนี่ยเขาก็มีอัศวินใช่ไหมนะซามูไรนะก็ของญี่ปุ่นสองอันเนี้ยเขาเป็นทหารอาชีพนะเพราะว่าคนทั้งสองอาชีพเนี่ยเขาทําอย่างเดียวคือรบเพื่อเจ้านายของเขาอย่างเดียวนะคือเขาจะไม่ไปทํานาเพราะทำนาเนี่ยจะเป็นหน้าที่ของเจ้านานะเท่านั้นเองนะครับถ้าจะเทียบทหารในสมัยก่อนนะจะเทียบทหารไทยกับทหารสมัยก่อนก็คือว่าของเราเนี่ยมันจะไม่ไม่ได้แบ่งชั้นเป็นขนาดนั้นนะว่าเป็นทหารอาชีพอะไรขนาดนั้นนะมันไม่เหมือนทางยุโรปเขาเนี่ยการที่เขาเปลี่ยนที่ไม่ฟังแบบนี้นะฮะแล้วก็ยังย้อนถามไปถึงทหารที่บอกว่ามีมานานเนี่ยนะถามบอกว่าเออคำว่าทหารในกฎหมายตราสามดวงมันแปลว่าอะไรเออคุณไปดูที่มันมีไหมนะมันไม่เคยมีฮะแล้วถามว่าทหารเนี่ยมันมาตอนไหนอ่ะนะคือมันมาตั้งแต่สมัยที่เราจะต้องเปลี่ยนแปลงการปกครองในรัชกาลที่ห้านะเออคือตอนนั้นเนี่ยก็คือก็อย่างที่เราทราบตะวันตกเข้ามาแล้วบีบให้ประเทศเราประเทศต่างๆเนี่ยในในอาเซียนเนี่ยก็ตามนะฮะทำให้ต้องเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองนะเข้าสู่ระบบที่เป็นรัฐมากขึ้นนั่นคือนั่นนะฮะทหารมันถึงไม่เกิดในยุคนั้นตั้งแต่รัชกาลที่ห้าเกิดขึ้นแล้วตั้งแต่ตรงนั้นนะมีการเลิกทาสกันนะก็การเป็นการจัดตั้งเป็นกองทหารเป็นเรื่องเวลาโอ้โหแล้วนะก็มีมาเรื่อยๆแต่ขนาดนั้นเนี่ยทหารเองยังก็
คือส่วนหนึ่งก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นภาคบุญนะภาคบุญภาควิชาการก็คือท่านท่านตรีดีพนมยงภาคกฎหมายนะอีกภาคหนึ่งเป็นภาคบูซึ่งภาคบูเนี่ยก็พยาพหลเนี่ยเป็นหลักนะซึ่งก็คือทหารปืนใหญ่นั่นแหละที่ไปเรียนที่เยอรมันเลยครับก็มาร่วมกันคือพยาคือในในในเบื้องนี้นะฮะถ้าไม่มีทหารกลุ่มนี้ขึ้นทําการยึดอานาจรัชการที่เจ็ดเนี่ยไม่มีทางคณะว่าจะปฏิบัติการได้สําเร็จนะแล้วทหารกลุ่มนี้เนี่ยก็เป็นเรียกว่าเป็นคู่ปฏิปักษ์ในประวัติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเบื้องต้นเนี่ยเราก็ฟังดูว่าเป็นเป็นคู่ประวัติศาสตร์เป็นคู่ปฏิปักษ์กันกับพระองค์เจ้าบวรเดชถูกไหมครับในยุคเวลานั้นพระองค์เจ้าบวรเดชตอนนั้นเนี่ยรัชกาลที่เจ็ดท่านก็ยังอายุยังไม่มากนะครับปรากฏว่ากำลังทหารนี่ก็อยู่ในมือพระองค์เจ้าบวรเดชนี่มาโดยตลอดจนกระทั่งเกิดเกิดการโค่นล้มรัชกาลที่เจ็ดนี่แหละนะทานปืนใหญ่ก็แยกออกไปแต่ถามว่าส่วนหนึ่งเนี่ยมีมีข้อสงสัยอยู่เหมือนกันนะนานาประวัติศาสตร์ที่ผมเป็นคนมาหาเนี่ยก็มีการบอกว่าพระองค์เจ้าบวรเดชนี่ก็ได้คุยนะคือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงการปกครองนี่เหมือนกันพระองค์เจ้าบวรเดชนี่เคยเจอเคยเขียนหนังสือนะหรือวิจารณ์การปกครองระบบสมบูรณาญาสิทธิราชเนี่ยอย่างโจ่งแจ้งด้วยนะไม่ได้ปิดบังเลยนะสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นก็คือว่าอํานาจทหารในมือพระองค์เจ้าบวรเดชวันนั้นเนี่ยนะไม่มีใครกล้ายุ่งก็แสดงว่าแกก็ต้องใหญ่พอสมควรแล้วแม้กระทั่งรัฐการที่เจ็ดยังต้องเกรงใจอ่ะนะเพราะตัวเองเรามีอะไรมีอํานาจทหารอยู่ในมือเนี่ยผมถึงบอกว่าเมื่อตั้งแต่เปลี่ยนแปลงระบบเป็นระบบรับให้ใครต่อใครถืออํานาจทหารแบบเนี้ยทหารก็เริ่มยิ่งใหญ่มาตั้งแต่เวลานั้นตั้งแต่หลังรัฐการนี้แล้วก็เพื่อก็สะสมบารมีทั้งความเข้มแข็งเปลี่ยนแปลงตัวเองมาเรื่อยๆนะจนกระทั่งมาถึงสองสี่เจ็ดห้าก็มีการปฏิวัติรัฐการที่เจ็ดลงแล้วแล้วรู้ไหมพระองค์เจ้าบรเดชเนี่ยตอนที่โดนจับเนี่ยนะฮะตอนประวัติสองสี่เจ็ดห้าเนี่ยพญาพหลนี่จับหมดเลยนะจับเจ้าขุนมูลนายจับเชื้อพระวงทุกองค์เลยไปไปอยู่ไว้ที่พระนั่งพระที่นั่งอนันต์แต่คนหนึ่งนะที่ไม่จับเลยคือพระองค์เจ้าบวรเดชไม่ไปแตกเลยด้วยนะครับที่คืออะไรฮะแล้วหลังจากนั้นพอเอารอเจ็ดลงเรียบร้อยจุดแตกหักเนี่ยก็คือเรื่องของการประชุมกันนะปรากฏว่าทางคณะราษฎรเองก็ไปเอาเจ้าไอ้กลุ่มเจ้าข้างล่างเนี่ยระดับรองรองลงมาเข้ามาร่วมรัฐบาลนะส่วนรัชกาลที่เจ็ดท่านก็ชุบท่านก็ไม่ได้เกี่ยวข้องนะแต่กลายเป็นคนเหล่าเนี้ยเข้ามาร่วมมันจัดตั้งรัฐบาลพร้อมเพียงกันเออมันคืออะไรครับผมก็สงสัยอยู่นะปรากฏว่าก็เฮฮาสมานฉันกันดีสุดมาจุดแตกหักตรงที่ตรงที่ท่านปรีดีพนมยงเสนอโครงเขาโครงเศรษฐกิจสมุปกเหลืองนี่แหละที่บอกว่าจะต้องจัดการเปลี่ยนทรัพย์สินเนี่ยให้กับประชาชนให้มันเท่าเทียมคือต้องพอปฏิวัติการเมืองได้แล้วท่านปรีดีก็เดินหน้าปฏิวัติระบบเศรษฐกิจแล้วกําลังจะปฏิวัติสังคมพอปฏิวัติระบบเศรษฐกิจเท่านั้นแหละครับจุดแตกหักที่เขายอมกันไม่ได้จนกระทั่งเกิดการรัฐประหารปีสองสี่เจ็ดหกเนี่ยปีเดียวตอนแล้วคิดไหมตอนโคตรรัฐบาลที่เจ็ดไม่มีการต่อต้านอะไรเลยที่ไม่ได้ทำแปลกไหมล่ะมันปมันแปลกไหมฮะแล้วมันจะมีมันจะมาต่อต้านเอาตอนที่จะไปยึดทรัพย์พวกเจ้าขุนมูลนายเนี่ยไปยึดทรัพย์ไอ้กลุ่มอำมาตย์ทั้งหลายนี่แหละนะมันก็เลยแตกกันเวลานั้นอ่ะเพราะว่าท่านพอหนุ่มกเหลืองออกก็แปลว่าจะต้องเอ่อทรัพย์สินต่างๆเนี่ยต้องมาเกลี่ยให้ประชาชนนะไม่ใช่มากระจุกอยู่ในหมู่เจ้านายแบบนี้ก็เกิดการทะเลาะกันแล้วก็เกิดการล่มสภานะเรียกว่าการยึดอํานาจในสภาตั้งแต่ปี2476ตรงนั้นนะ่ะเออนั่นแหละครับจุดแตกหักแล้วจุดแตกหักนี่ไม่ใช่ประเด็นของรัฐบาลที่เจ็จุดแตกหักคือผลประโยชน์ของอํามาตย์กับทหารมันทะเลาะกันถูกไหมนะครับเสร็จแล้วยังไงก็ก็สืบเนื่องมาจนทุกวันก็สืบเนื่องมาเรื่อยนะจนกระทั่งมีการเปลี่ยนแปลงสองสี่อ่สองสี่เก้าศูนย์นะสองสี่เก้าศูนย์เนี่ยก็คือฝ่ายประชาธิปไตยทะเลาะกันเองนะนะครับฝ่ายปีดีกับฝ่ายจอมบนปอนั่นแหละก็คือฝ่ายพญาพหลนั่นในที่สุดนะพญาพหลเสียชีวิตไปจอมบนปอก็เถลิงอำนาจไปไล่จับอ,อีกท่านหนึ่งนะซึ่งทะเลาะกันอยู่ตรงนั้นนะก็เกิดเป็นเรื่องของกบฏก่อนหน้านั้นไปแล้วทั้งมันนะเอาพูดประเด็นสําคัญคือหลังสงครามโลกครั้งที่สองทหารขยายอำนาจตรงนี้จากอะไรฮะสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยมันเกิดสงครามขึ้นถูกไหมฮะเราก็มีจำเป็นต้อง
จนถึงวันนี้นะครับแล้วจอมพลปอก็กลายเป็นทหารที่ยิ่งใหญ่ยึดครองอำนาจประเทศไทยมาเลยสุดท้ายก็มาถึงจอมพลผลิต2500เปลี่ยนอำนาจจากทหารคนนึงเป็นอีกคนนึงแค่นั้นแหละมันก็ยึดกันเองเสร็จแล้วผลิตก็ใหญ่อีกนะใหญ่สิทใหญ่ไม่กี่ปีตายตายก็ถ่ายทอดอำนาจนี่ไอ้สามไอ้สามทรราชนะถนอมประพาสนรงก็ไอ้สามตัวนี้ก็ถักทออำนาจใหญ่โตมโหฬารจนมาแพ้อำนาจของประชาชนปี2514เอ่อเอ่อ14ตุลาคม2016นะครับแล้วก็โยงเนี่ยมันก็เกิดไปเรื่อยมาจนถึงสุกินดานะมันมาจนถึงเอ่อการโค่นล้มทําสัญญาธรรมศักดิ์เปลี่ยนมาเป็นสืบทอดมาผมไม่เล่ารายเดียวว่าสืบทอดมาเป็นในเกมนะพอหลังในปุ๊บนะกลับมาสู่เรื่องของประชาไตดีขึ้นแล้วอ้าวมีอ่าชาติชายทุนนอนเป็นเอาละฮะไอ้กลุ่มสุกินดารอสชมันก็มาอีกแล้วนะทหารมันเข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆที่เห็นไหมมียุคมีพองแล้วสุดท้ายพอถล่มปีสามห้าเราถล่มรอสชนะทหารก็ยุบไปจากนั้นประชาธิปไตยก็เติบโตนะมีการร่างรัฐมนตรีสี่ศูนย์เพื่อกีดกันนะเรื่องอํานาจทหารออกไปซึ่งเวลานั้นเนี่ยรัฐบาลที่มาเนี่ยก็กลายเป็นว่าประหยัดงบประมาณทหารไปได้เยอะนะเหลือแค่แปดหมื่นกว่าล้านเท่านั้นเองนะจากเท่าไหร่ฮะแสนกว่านะพอเท่านั้นแหละครับอยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้นะก็มีการระบาดสิบสี่เก้าแล้วก็มีการร่างพรบกลาโหลาหงห้าหนึ่งขึ้นมาโอ้โหพรบกลาโหงห้าหนึ่งเนี่ยนะมันลบมากวันนี้อีกใครเนี่ยนะครับมันพูดไปหมดบอกว่าเออเนี่ยฮะทหารไม่ได้มีอำนาจนู่นนี่นั่นนะฮะทุกองค์กรตรวจสอบได้หมดนะตามรัฐธรรมนูญรัฐมนูลบอกอย่างนั้นนะครับแต่พรบกลาโหงมันไม่ได้บอกแบบนั้นนะนะครับแล้วตกลงมันจะเอายังไงฮะจะให้ต้องตรวจสอบหรือไม่ให้ตรวจสอบอ้าวเดี๋ยวผมไปว่ากันไปนะพรบกลาโหมเนี่ยคุณโองพรบกลาโหมเนี่ยมันทําให้รัฐบาลพลเรือนจะเลือกตั้งกันแต่ไปยุ่งภายในกลาโหมไม่ได้อันนี้เป็นหลักการถ้าเราจะไปยุ่งโยกย้ายพบทบอย่างเงี้ยทําไม่ได้เลยหมดสิอาจารย์นิธิก็ตั้งคําถามนะที่ผมเล่ามาทั้งหมดเนี่ยผมจะท้าความไปลึกนะให้ท่านผู้ให้ท่านผู้ฟังและทหารทั้งหลายที่นั่งฟังอยู่วันนี้ต้องนั่งคิดนะโดยเฉพาะทหารชั้นผู้น้อยนะคือต้องคิดว่าตอนนี้ที่ท่านตั้งคําถามว่าเมื่อนะกองทัพเนี่ยนะเป็นเครื่องมือที่ผูกขาดความรุนแรงถูกต้องไหมครับเป็นอาวุธของประเทศปัญหาคือว่าใครเป็นผู้ควบคุมรับใครเป็นผู้ใครจะเป็นผู้ควบคุมกองทัพนะคือวันหนึ่งเนี่ยตอนสองสี่เจ็ดห้าเนี่ยนะก็มีพระมหากษัตริย์ท่านคุมกองทัพชัดเจนถูกไหมสองสี่เจ็ดห้าแต่หลังสองสี่เจ็ดห้าผมพูดหลายครั้งแล้วนะครับหน้าประเทศไทยมันไม่สมดุลคือถ้าเราบอกเป็นประชาธิปไตยแล้วองค์กรประชาชนมีไหมมีหรือยังอำนาจประชาชนอยู่ที่ไหนมีสักองค์กรไหมผ่านมาแปดสิบกว่าปีแล้วมีไหมองค์กรประชาชนจริงจังจังมีไหมของแท้ๆมีไหมมีแต่ของเทียมนะในเมื่ออำนาจที่เขามอบให้เป็นอำนาจรัฐคือประชาชนในอย่างประเทศอื่นเนี่ยเขามีรัฐสภานะทานอำนาจทหารนะพรรคการเมืองอย่างอย่างคอมมิวนิสต์มันก็มีพรรคการเมืองผูกขาดอันนี้ก็ทานอำนาจทหารในที่สุดพรรคการเมืองผูกขาดก็อิงโดยประชาชนนะก็เป็นอำนาจที่ทานอำนาจทหารถ้าคุณไม่มีอำนาจกษัตริย์แล้วหมายว่ากษัตริย์นี่อยู่เหนือเหนือการเมืองขึ้นไปแล้วเราไม่พูดถึงนะตรงนั้นนะแต่ถ้าพูดถึงว่ากษัตริย์อยู่เหนือการเมืองขึ้นไปแล้วเนี่ยใครจะเป็นคนคุมอำนาจทหารไม่ใช่เจ้าไม่ใช่รัฐนะครับไม่ใช่รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งหรอไม่ใช่ประชาชนเลือกรัฐบาลแล้วรัฐบาลได้อำนาจนี้แล้วไปคุมทหารหรอกลไกรัฐมันควรจะเป็นอย่างนั้นใช่หรือไม่ก็ต้องคือบทความจะนี้เนี่ยมันทําให้เรามองลึกไปถึงว่าเฮ้ยทหารวันนี้ใครคุมวะคุมอ่ะตกลงมันทํางานให้ใครอ่ะเออนะเออถ้ามันไม่มีในยุ่งนะครับชุดถามวันนี้ประยุทธ์อ้างชาติอ้างใครอ้างใครใครใครไปหมดเนี่ยแล้วถามประยุทธ์รับใช้ใครอยู่เวลานี้ทําให้ใครประยุทธ์แบบทําให้ชาติเอาแล้วก็ถึงผมพูดตั้งแต่ต้นไงทําให้ชาติมันมึงฉีดรัฐมนูลทำไมนะครับทําให้ชาติมึงก็ต้องปกป้องรัฐมนูลอาจารย์หน้าอธิปไตยทั้งสามไอไอกลุ่มกบฏกปปสเนี่ยมาละเมิดอํานาจอธิปไตยทั้งสามนะครับมึงก็จัดการเขาสิหน้าที่มึงนั่นแหะตามนั่นแหะทำเพื่อชาติแต่วันนี้ปฏิวัติขึ้นมานั่งเป็นนายกตัวเองนะคุมอำนาจในประเทศเบ็ดเสร็จตัวเองเป็นรับซะเองแล้วเป็นเจ้าของทหารซะเองด้วยเนี่ยฮะแล้วผมถามประยุทธ์รับใช้ใครในตามบทความเนี่ยนะครับโอเคแล้วก็พอว่าถ้าเกิดว่าทหารม
จะร่วมมือกับบุคคลบางคนที่พอมีฐานะคะแนนนิยมในสังคมอยู่บ้างเปลี่ยนแปลงผลประโยชน์มิฉะนั้นก็อาจจะร่วมมือกับบุคคลบางคนนะที่มีคะแนนนิยมในสังคมหรือพ่อค้าเนี่ยนะฮะแลกเปลี่ยนผลประโยชน์กันนะครับเราก็เห็นอยู่แล้วในวันนี้ซีพีเนี่ยโอ้โหมันยอมทุกอย่างนะฮะไอเสียจเจริญเนี่ยโอ้จะเอาอะไรทุกวันนี้จะแดกประเทศยังไงมันยอมหมดนะครับวันนี้มีความสุขอ่ะเพราะฉะนั้นเราเห็นแล้วในองค์กรที่มันเป็นอันตรายแบบนี้ในอดีตเนี่ยมันก็มีฟิลิปปินส์นะมาคอสฟิลิปปินส์ก็ทําแบบนี้ซูฮาโตแห่งอินโดนีเซียก็ร่วมมือกับทหารปกครองประเทศเช่นเดียวกันเช่นเดียวกันแบบนี้นะฮะนะมันเป็นเรื่องที่น่าน่าน่าตกใจนะพี่เมย์สันทีนี้ถามว่าไอ้กองทัพเนี่ยนะมันอ่ะจบนะเรื่องบทความจากนี้ที่ก็ผมก็ไปโดยก็ใช้ทักษณะส่วนตัวที่แจงไปด้วยนะฮะก็อ่านไปตามนั้นแล้วก็อ่ามาวิเคราะห์ให้ท่านฟังว่ามุมมองมันจะแล้วเราไปดูต่อเนี่ยมันมันสะท้อนให้เห็นอะไรบ้างสิ่งหนึ่งที่ประยุทธ์กลัวที่สุดเพื่ออ่านบทความนี้แทบเป็นลมเนี่ยก็คือเรื่องที่เขาพูดจริงๆนะคุณรับคุณรับไม่ได้ครับมันเป็นเรื่องจริงที่คุณทำทำกันอยู่วันนี้ถูกไหมนะอืมครับอันนี้เป็นข่าวโดยทั่วไปทุกทุกบ่อยประจำเกือบประจำเพราะว่าผมเห็นหนังสือพิมพ์เนี่ยเขามักจะพาดว่าเสเสนาธิการทหารในปกติมันมันเป็นพวกวางแผนแต่เดี๋ยวนี้เสมันมาวางแผนในลักษณะที่ว่าทําการคอร์รัปชันแล้วจะบอกว่าเสคนนั้นหายตัวคนนี้หายตัวแล้วก็มาจับอะไรด็อกเตอร์ตอนหลังนี่ก็ยังบอกว่าเป็นมีร่วมมือกับเสอีกสองคนหายตัวเองเหมือนกันมันเราก็เห็นแล้วว่ามันก็ทหารทั้งนั้นแหละที่ออกมาทําการหากินกันในช่วงนี้ทีนี้เอาเราเข้าหัวข้อตอบเดี๋ยวนะพี่ขอขยี้ทหารให้จบนะครับยังมียังมียังมีประเด็นดังของเราที่นะหัวข้อที่สองก็ยังยังยังยังพูดได้นะเพราะว่ามันสมัยวัฒกรรมที่ว่าคุณทําอะไรเพื่อแผ่นดินบ้างฟังแล้วไม่ได้ใจแต่ขึ้นเหียนเวียนหัวจะอ้วกอันนี้ผมว่าจับประเด็นเนี่ยขึ้นมาคือหัวข้อที่หนึ่งเนี่ยมันว่าทหารมีไว้ทําไมแต่หัวข้อที่สองนี่คุณประยุทธ์นี่แหละที่โตออกมาเลยล่ะนะแล้วทีนี้เราเห็นว่าวัฒกรรมผิดสมัยนี่คุณทําอะไรเพื่อแผ่นดินบ้างมันเป็นคําทวงบุญคุณของคุณประยุทธ์เลยนะว่าเขาตายกันมาเท่าไหร่แล้วอะไรแล้วเนี่ยผมฟังแล้วก็เออคุณประยุทธ์แกโมโหจริงแล้วก็ยั่วยั่วจริงๆว่าแกตอบยังไงหน้านักข่าวเนี่ยก็ตอบมาเนี่ยคือมันเป็นเป็นคําถามที่มันเป็นเรียกว่าคําถามวัฒกรรมอ่ะครับมันไม่ได้เป็นแฟกอะไรหรอกนะพอถามอย่างนี้แล้วตัวเองดูดีแล้วคนอื่นมันดูแย่ไงนะมันเป็นนิสัยสันดานของคนนี่มันไม่รับผิดชอบอะไรอ่ะนะมันก็พูดโต้ตอบกันไปเท่านั้นแทนที่จะฟังนะแล้วก็ปรับปรุงตัวเองไม่ใช่แล้วก็โต้ตอบสวนไปแล้ววัฒกรรมซัดกันไปว่าอย่างนั้นแหะแต่มองจริงๆนะมองมุมหนึ่งนะผมถามอาจารย์นี่ทําอะไรก็ตอบง่ายๆเลยพี่ไม่ได้ทันครับก็คือทุกวันนี้เนี่ยที่มึงมีเงินเดือนกินกินกินกันอยู่มีเงินซื้ออาวุธเนี่ยไม่ใช่เพราะพวกกูทํางานให้พวกมึงไปอ่ะใช่ไหมเพราะนั้นถามจริงๆถามมันมาถามมาได้อาจารย์นี่ทําอะไรอ๋อผมเป็นอาจารย์นี่ผมจะตอบก็ทั้งชีวิตกูก็หาเลี้ยงพวกมึงไงนี่ไงที่ทําอยู่ไงเออเราง่ายๆฮะไม่ได้ยากอะไรเลยคำถามเนี่ยผมได้ยินได้ยินคุณประยุทธ์แกแกบอกว่ามันเป็นเรื่องหมาป่ากับลูกแกะแล้วนักข่าวเขาถามว่าใครเป็นหมาป่าใครเป็นลูกแกะแกบอกว่าตัวแกเนี่ยเป็นลูกแกะแล้วหมาป่าคือใครล่ะก็พวกนักข่าวโอ้ยนะฮะเออประยุทธ์เป็นลูกแกะไอ้นี่มันไม่ใช่แล้วมันตะกวดโดนลุมนะครับนะครับเอาว่าเอาว่าเอางี้ดีกว่าไอ้วัฒกรรมที่คุณพูดเนี่ยคือแหมคุณนะเสียสละพูดแต่ดินนะไอ้ผมไม่พูดถึงทหารฉันพูดน้อยนะซึ่งทําตามหน้าที่ไอ้นั่นเราเรายกย่องอยู่แล้วแต่ผมถามไอ้นายประยุทธ์เนี่ยทําอะไรเพื่อชาติบ้างทําอะไรเพื่อแผ่นดินบ้างเอา้าไม่ต้องประยุทธ์อ่ะเอาตั้งแต่ตั้งแต่ตั้งแต่รุ่นก่อนแกนะฮะไอ้รอสอชอเนี่ยมันทําอะไรบ้างนะก็มันไปล่างรับอ่ะไปล่างพอพอมันรับประหารขึ้นมาได้ปีสี่เก้ามันก็ล่างพอรบกราบผมจัดระเบียบประหมปีสองพันห้าร้อยห้าสิบเอ็ดไงนี่แหละนะมันทําอะไรเพื่อแผ่นดินบ้างไงมันไปล่างพอรบก
หกหมื่นแปดแสนล้านนะพี่นะพี่ฟังไม่ผิดหรอกแปดหมื่นเป็นแสนหกนะฮะภายในปีห้าสี่คือหลังจากพอบฉบับนี้นะมุดที่มีการศึกษาวิจัยนะครับของโครงการศึกษาวิจัยของสภาของการเออโทษนะโครงการศึกษาวิจัยการปฏิรูประบบงบประมาณของไทยเพื่อต่อต้านการทุจริตของคณะอนุกรรมการฝ่ายวิจัยสํานักงานกรรมการป้องป้องกันปราบปรามทุจริตแห่งชาตินี่คือโครงการวิจัยเขาไปสัมภาษณ์สวท่านหนึ่งไม่เปิดเผยชื่อนะอาจจะโดนอุ้มนะในจริงเป็นสวซึ่งอภิปรายในรัฐบาลสมัยนายอภิสิทธิ์โดยซ้ำสวคนนี้ที่ชัดว่ารัฐบาลปีสี่เก้าเนี่ยนะอ่าพูดชัดเลยว่าย้อนอดีตกลับไปเมื่อสามสี่ปีก่อนมีการรัฐประหารเนี่ยกราโหมมีงบประมาณแค่แปดหมื่นกว่าล้านแต่ตอนนี้เพิ่มขึ้นเป็นประมาณแสนหกเข้าไปแล้วนะต้องยอมรับว่าประเทศไทยเรานี่ยังเกรงใจทหารอยู่นะรัฐบาลอยู่ได้ต้องให้ทหารช่วยค้าบทบาทเข้าสูงมากเลยสมัยก่อนก่อนบทบาทเขาลดลงมานะแต่ตอนคอมทเนี่ยต้องยอมรับว่ามีความเกรงใจเพราะว่าที่สําเร็จขึ้นมาได้ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่อย่างที่อยู่อย่างก็อยู่ที่อะไรนะที่มีการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างก็อยู่ที่เหล่าทัพทั้งนั้นเป็นการตอบแทนบุญคุณมีความเกรงอกเกรงใจกันอันนี้ก็พูดถึงรัฐบาลนายอภิสิทธิ์นะครับในเวลานั้นนะครับแล้วยังมีการโยงไปถึงพรบกลาโหมนะอ่ะผมอ่านให้ฟังมาตราสี่สิบสามนะอ่านให้ฟังชัดเจนครับเชิญเลยครับการดําเนินการนี่คือคือพรบกลาโหมเมื่อครั้งที่รุ่นพี่คุณนะประยุทธ์นะไอ้พวกพี่คุณอ่ะจริงๆตอนนั้นก็สุดยุทธจุลานนท์ใช่ไหมนะลูกพี่ลูกคุณต้องไปกราบตีนเขาแน่นะเขาเขียนพรบกลาโหมให้มึงแดกทีทีสองร้อยกันอยู่ทุกวันเนี้ยนะสนุกสนานกันมากเลยนะก็คือมาตราสี่สามจัดระเบียบกลาโหมได้กําหนดเลยนะการดําเนินการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอันนี้คือมาจากการเลือกตั้งถูกไหมรัฐมนตรีคือกลาโหมนะมาจากประชาชนก็คือเป็นส่วนของรัฐบาลนะการดําเนินการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในส่วนที่เกี่ยวกับการพิจารณางบประมาณทหารและการแบ่งสรรงบประมาณของกระทรวงกลาโหมต้องเป็นไปตามมติของสภากลาโหมนั่นหมายความว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมตั้งแต่ปีสองพันร้อยห้าสิบเอ็ดมาไม่มีสิทธิ์เข้าตัดสินใจในเรื่องของการแข่งงบไม่มีสิทธิ์ไม่อนุมัติงบนะหมายความว่าสภากลาโหมเนี่ยตั้งงบมาแบบไหนก็ต้องเป็นแบบนั้นนะครับโดยที่สมาชิกของสภากลาโหมเนี่ยทั้งหมดนะกําหนดให้มียี่สิบหกคนมีเพียงสองคนเท่านั้นที่เป็นฝ่ายการเมืองยี่สิบสี่คนเป็นทหารหมดนะครับงามไหมฮะมันถึงเป็นเหตุผลว่าเอมันถึงเป็นเหตุผลว่าทําไมถึงเกิดจีทีสองร้อยขึ้นทําไมกิฟฟินมันถึงซื้อง่ายทําไมถึงตั้งแต่ปีห้าหนึ่งเป็นต้นมาเราเริ่มไปซื้ออาวุธจากรัสเซียเริ่มไปซื้ออาวุธจากยูเครนเริ่มไปซื้ออาวุธจากชาติอื่นๆซึ่งไม่ใช่สหรัฐนะครับคือมันเป็นอิทธิพลของนายหน้าทั้งๆท,ที่อาวุธเหล่านั้นเนี่ยนะครับเมื่อซื้อมาแล้วเนี่ยในรัฐบาลนายอภิสิทธิ์เนี่ยก็มีการอภิปรายกันเยอะนะครับโดยเฉพาะรู้สึกจะเป็นชาวลินเนี่ยก็อธิบายกันว่าไอการที่ไปซื้อยุทธโทปกรณ์จากประเทศอื่นซึ่งไม่ใช่สายเดียวกับอเมริกามันทําให้เราต้องเปลี่ยนแปลงระบบการการซื้อของอาระบบอะไรอ่ะนะครับที่เราต้องใช้อยู่เนี่ยในเมื่อเราใช้ของอเมริกามาอะไรของเราก็เป็นแนวนี้นะพอไปเปลี่ยนประเทศปุ๊บเนี่ยนะขอโทษนะมันไม่เหมือนรถยนต์นะครับเครื่องบินเนี่ยมันเป็นเทคโนโลยีของแต่ละประเทศซึ่งเขาจะรักษาเป็นความลับและมันไม่เหมือนกันเลยเพราะเวลาคุณเปลี่ยนอาวุธเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสมมติเปลี่ยนเครื่องบินนะคุณเปลี่ยนเอสสิบหกไปเป็นเครื่องบินกิฟเฟนเนี่ยคุณก็ต้องไปซื้อไออาวุธยิงใหม่นะซึ่งมันติดร่างกันได้ไหมระบบเรดาร์ทำใหม่หมดนะหรือไปลื้อเรือจากกรีนเนอร์เบดอ่ะคิดดูสินะจากกรีนเนอร์เบดแต่เดิมเนี่ยระบบเรดาร์ประสานงานเนี่ยก็คือว่าในเรือเนี่ยนะเรือจากกรีนเนี่ยเป็นเรือธงนะการลบสมัยใหม่เนี่ยเรือธงกับเครื่องบินเนี่ยมันต้องลิงก์คอมพิวเตอร์กันหมดนะเวลาลบมันจะเป็นมันจะเป็นอะไรเป็นระบบไงระบบเดียวกันหมดถูกไหมเพราะเขาใช้แบบนี้ลิงก์แต่พอเปลี่ยนเป็นกิฟเฟนนั่นแหละครับไอเรือจากกรีนเนี่ยก็ต้องไปซื้อเครื่องมาใหม่มาปรับตรงนี้ใหม่เพื่อจะให้เข้ากับกิฟเฟนได้อีกนะซึ่งเหล่านี้เป็นการผลาญงบประมาณของชาติโดยไม่จําเป็นมีเหตุผลอะไรจนถึงวันนี้ก็ยังตอบไม่ได้ว่าทําไมต้องกิฟเฟนทําไมมึงต้องไปซื้อรถเกาะยูเครนเพื่ออะไรนะทั้งๆที่รถเกาะในเมืองไทยขณะนี้ผมก็เพิ
ปรากฏว่าประเทศไทยเนี่ยอยู่ในกลุ่มดีครับดีด็อกกลุ่มดีมีความเสี่ยงทุจริตระดับปานกลางดีด็อกเนี่ยเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงในการทุจริตสูงในวงการทหารนะครับชาติที่ดีที่สุดเนี่ยนะครับระดับ A เนี่ยได้แก่เยอรมนีออสเตรเลียสหรัฐอังกฤษในกลุ่มดีนะของเราในกลุ่มดีนะครับกลุ่มดีด็อกมีการทุจริตคอร์รัปชันในวงการทหารสูงครับอันนี้ใช่ไหมประยุทธ์ที่คุณบอกว่าคุณทําอะไรเพื่อแผ่นดินหรือยังแล้วมึงทําแบบนี้ใช่ไหมเพื่อแผ่นดินใช่ไหมนะครับทําแบบนี้กันใช่ไหมนะอย่ามาพูดนะไอ้ไอ้ไอ้เรือเหาะเนี่ยตอบไม่ยังตอบเขาไม่ได้นะยังตอบประชาชนไม่ได้นะเรือเหาะเนี่ยเขาถามอยู่เนี่ยครับยังตอบประชาชนไม่ได้นะประยุทธ์นะครับอืมนี่ใช่ไหมคือคือสิ่งที่คุณต้องทําเพื่อชาติถ้าแบบนี้นะครับผมว่าอยู่อย่างอาจารย์นิธิดีกว่านะครับอืมครับก็อันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าคิดเหมือนกันว่าขยายกําลังทหารนี่ก็มีส่วนพัฒนาขึ้นมาเรื่อยทําให้กองทัพเนี่ยใหญ่โตแล้วก็มาคุมการเมืองคุมทั้งทางประเทศไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นทหารจะต้องมีอํานาจตัดสินใจเราพลเมืองนี่รู้สึกว่าจะยอมต่อไปได้หรือไม่ครับคุณดงก็ต้องถามพี่น้องประชาชนครับวันนี้ผมบอกว่าอํานาจประชาชนผมพูดบ่อยๆเลยเรามีจํานวนแล้วแต่สิ่งที่เราขาดคือการประสานเครือข่ายนะครับแล้วคุณอย่าไปคิดว่าจะมีใครก็มาประสานให้คุณเพราะถ้าประสานให้ประชาชนมีอำนาจคนต่างๆเหล่านั้นเขาก็ไม่มีอำนาจไงคุณนึกไหมเขาไม่ทําหรอกหรือไม่คนที่จะประสานเครือข่ายให้ประชาชนมันก็จะโดนอีกกลุ่มอย่างเช่นทหารที่มีอำนาจมากเนี่ยมันก็อย่ามาอุ้มไปใช่ไม่ให้คุณทําหรอกใครถือมาทําเรื่องนี้เนะี่ยช่วยนะอาจจะช่วยได้เหมือนกันเนี่ยเพราะฉะนั้นประชาชนเนี่ยคุณจะต้องทํากันเองนะฮะคืออยากมีอำนาจเนี่ยคุณต้องสามัคคีเองพูดสมอนะครับต้องประสานเลยเขาข้อแรกประสามัคคีนะถ้าทําได้เราจะมีประเด็นไปโอ้จริงๆเลยไม่ได้ไม่โดดไม่ได้โกหกเลยนะครับอืมครับทีนี้มผมมันมีมันมีสักสักนิดหนึ่งนะพี่มิตรสันเดียวไอหัวข้อท้ายนี่ผมไปเร็วนะฮะโอเคครับเอ่อเอ่อบูรพาพยักษ์เนี่ยนะฮะวันนี้เนี่ยถ้าดูเส้นทางสายเติบโตนี้เมื่อกี้เราพูดถึงสุรยุทธจุฬาลงนใช่ไหมฮะบุรพาพยักษ์เวลาเนี้อย่างที่ผมบอกว่าทหารเนี่ยถ้ามีเจ้านายเนี่ยนะครับรับใช้ใครชัดเจนเนี่ยก็แล้วไปนะแต่ถ้ามันรับใช้ใครไม่ชัดเจนเนี่ยทหารต้องระวังนะครับบรรดาทหารล่างๆบรรดาทหารชั้นผู้น้อยทั้งหลายที่หวังมีจิตใจที่ดีหวังจะทําเพื่อชาตินะครับไม่ใช่ว่าหวังมาทําอะไรก็ได้เลียใครก็ได้ให้กูเติบโตนะเป็นใหญ่ในกองทัพใส่แบบนั้นก็ไม่นับกันนะแต่นักทหารดีๆที่หวังจะมาทําเพื่อชาติวันนี้ก็ทําหน้าที่นะเพราะคิดว่าไอ้บุรพาพยักษ์เนี่ยมันรับรับใช้นะชาติอยู่เนี่ยนะต้องมาดูทิศทางของมันคือไอ้บุรพาพยักษ์เนี่ยนะแต่เดิมเนี่ยมันไม่ได้เป็นทหารกลุ่มที่สําคัญอะไรนะครับที่มีสารแต่เดิมเนี่ยมันก็จะกลายเป็นทหารวงเทวันอะไรนั่นนะฮะว่าไปนะบุรพาพยักษ์นี่ก็หมายถึงทิศบุรพานะมีกองทหารลาบที่สองนะครับอยู่แถวปราจีนบุรีนะฮะแล้วมีอกองทหารลาบที่สิบสองค่ายไพรีระยอเดชสะแก้วกองทหารลาบที่ยี่สิบเอ็ดรักษาพระองค์ค่ายนวมินราชินีชนบุรีนะฮะก่อนปีสองสี่นะก่อนปีสองสี่ก็คือสองสี่ที่สุดมีกบฏเมษาฮาวายถูกไหมนะก่อนปีสองสี่เนี่ยนะฮะค่ายจักรพงศ์ในมีชื่อเสียงโด่งดังมากคือค่ายจักรพงศ์ในอยู่ที่ปราจีนบุรีเนี่ยนะมีเสียงชื่อเสียงโด่งดังตอนนั้นเนี่ยมันมีการโต้ตอบกันไม่ใช่ประยุทธ์หรอกนะครับที่พูดเนี่ยนะมีการโต้ตอบคำเหมือนแดงที่ลุกล้ําแผ่นดินไทยเข้ามาที่บ้านด่านน้อยป่าไร่จังหวัดอำเภอรัญญประเทศจังหวัดปราจีนบุรีฮะปรากฏว่าคนที่มีชื่อเสียงเวลานั้นคือพันเอกประจักษ์สว่างจิตนะมีชื่อเสียงในฐานะวีรบุตรตาพยาก็เอาทหารเนี่ยต่อสู้กับทหารต่อต่อสู้ขเขมรต่อสู้ทหารขเขมรแดงนะซึ่งตอนนั้นขเขมรแดงเขาก็โดนไล่ที่กันมาถูกไหมก็ก็ก็ต่อสู้กันอยู่ตรงนั้นก็จนกระทั่งไต้จักรพงศ์เนี่ยก็เริ่มทหารบูรพาเนี่ยก็เริ่มมีชื่อเสียงจากค่ายจักรพงศ์เนี่ยนะโดยมีพลเอกพันเอกประจักษ์สว่างจิตก็เป็นมีชื่อเสียงมากแต่สุดท้ายพลเอกประจักษ์สว่างจิตเนี่ยนะซึ่งเป็นคล้ายๆกับหัวหอกของบุรพาพยักสมัยก่อนเนี่ยนะฮะก็มาร่วมกับกบฏเมษาวายจะได้นะครับร่วมกันกับพลเอกมนุนกฤษนะ
นะครับเอ่อร่วมต้นด้วยนะเอ่อเริ่มต้นด้วยอ่าเอาทหารค่ายนวมินราชินีชนบุรีเนี่ยคือทหารอ่านวินราชินีเป็นค่ายรักษาพระองค์นะฮะของของราชินีนะครับก็เอาทหารในค่ายนี้แหละครับเข้าไปเป็นทหารค่ายราชินบุรีก็ไปเป็นผู้บุคคลจากเปลี่ยนแปลงหมดนั่นแหละครับจุดนั้นแหละครับเป็นจุดเริ่มเกิดของประวิตรวงสุวรรณนะครับก็ได้ไปเป็นผู้บังคับผู้บังคับกองพันทหารราบที่สองกรมทหารราบที่สองนะฮะย้ายแล้วก็แล้วก็ย้ายไปคุมพื้นที่สัตว์แก้วนะพอปีสามศูนย์เนี่ยทหารทั้งหมดเนี่ยในกลุ่มบุรพาพยักเนี่ยได้ยกระดับขึ้นเป็นกรมทหารรักษาพระองค์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถตั้งแต่ตั้งแต่บัตรนั้นเป็นต้นไปนั่นแหละครับจุดกําเนิดของบุรพาพยักนะครับซึ่งก็ดําเนินมาเรื่อยจนถึงเวลาแล้วแล้วดําเนินมาเรื่อยจนนั่งประวิตยสายเต้าขึ้นมานะจนมาคุมกําลังทั้งสามกรมในที่สุดนี้ก็ได้ขึ้นเป็นผบตบนะคนที่เดินตามต่อมาคืออนุพงศ์อย่าลืมนะฮะหนึ่งประวิตยเนี่ยเป็นผบตบอยู่สี่ปีนะผมเอ๊ะกี่ปีจำไม่ได้นะก็คือเป็นผบตบอยู่อยู่อยู่ช่วงหนึ่งแล้วคนที่ต่อประวิตยก็คืออนุพงศ์เผ่าจินดาอันนี้ก็เป็นทหารเสือราชินีซึ่งได้รับการผลักดันจากประวิตยซึ่งถามจริงไอ้กลุ่มทหารเหล่าเนี้ยก็ได้เปลมนี่แหละครับเป็นคนผลักดันให้ขึ้นมาในสมัยนั้นโดยที่อยู่ภายใต้การรักษาพระองค์ของอยู่ใต้ใต้ทหารรักษาพระองค์ของราชินีก็ถึงได้เรียกว่าทหารเสือราชินีนะครับแล้วก็พอประวิตยก็จะมาเป็นอนุพงศ์นะครับอนุพงศ์ก็จะเป็นประยุทธ์นะครับทีนี้สุดท้ายในคุณดูเดยทหารเสือราชินีนะกลุ่มนี้เนี่ยนะครับก็ตกทอดกันมาสามรุ่นเป็นกลุ่มบุรพาพยักษ์ที่วันเนี้ยผมถามว่าเป็นพบตวหนึ่งครั้งเนี่ยมันแต่งตั้งคนมันไปถึงไหนนะครับไอประวิตยเป็นหนึ่งครั้งแต่งไปถึงไหนนะไอประไอไอป๊อกขึ้นแต่งไปถึงไหนนะพอไอประยุทธ์อีกแต่งตั้งมาถึงไหนอีกนะสามช่วงของบูรพาพยักษ์เนี่ยมันถึงได้ยิ่งใหญ่ครอบคุมวงการทหารขนาดนี้เอาพวกของตัวเองขึ้นฆ่าหมู่คนนั้นคนนี้มาเต็มกองทัพไปหมดนะครับแล้วที่เป็นห่วงก็คือว่าทหารเหล่านี้คือทหารที่รับใช้นะครับก็เรียกว่ารักษาพระองค์ของท่านของราชินีแล้วขณะนี้ราชินีท่านป่วยนะครับท่านป่วยเออนะครับแล้วยังไงฮะใครดูแลอืมนะครับคุณต้องคิดอะไรต้องคิดอะไรนะครับทหารจังหวะนะฮะครับจะเหมือนกับว่าไม่มีหัวสลับไอ้ตอนนี้มันก็ขึ้นอยู่ที่ว่าแม่ทัพบุรพาพยักษ์ที่ยิ่งใหญ่ทั้งสามคนเนี่ยมือเปื้อนเลือดหมดใช่ไหมคุณโนใช่ครับคือเขาจะต้องไม่ได้ครับวันนี้ถือว่ายิ่งใหญ่ครับประเทศไปแล้วนะครับครับครับไม่มีใครที่จะกล้าไปโค่นล้มเพราะว่าได้ฟังว่าคุณประยุทธ์ก็ไม่กลัวการรัฐประหารซ้อนแล้วก็นายทหารทั้งหลายก็ยังเก็บเงียบเอาไว้อยู่แม้ว่าจะมีความไม่พอใจภายในหรือว่ามีอย่างฝ่ายอมาตฝ่ายเปรมนี่ก็ไม่พอใจคุณประยุทธ์แต่ก็ไม่รู้จะทํำยังไงเพราะถ้าจะให้มาทําปฏิวัติซ้อนก็อาจจะเจอกองกําลังสามปอเนี่ยมันก็ลําบากเหมือนกันเพราะฉะนั้นทางเดียวเนี่ยที่คุณประยุทธ์จะต้องรีบหาทางลงนี่คือเลือกตั้งแล้วก็ลงเวทีซึ่งเราก็ยังคิดว่าไม่น่าจะง่ายง่ายอย่างนั้นเพราะว่ามันมีชนักติดหลังนอกเสียจากว่าเจอพปัญหาเศรษฐกิจอย่างหนักเหมือนกับปีสองสี่เจ็ดห้าที่เราเจอกันมาทําการรัฐประหารอะไรกันขึ้นมาได้ปฏิวัติขึ้นมาได้ตอนนั้นเพราะเศรษฐกิจมันตกต่ําซึ่งตอนนี้เราก็ยังพยากรณ์ปัญหาต่างประเทศที่อาจจะเกิดจากการเมืองและเศรษฐกิจที่จะจะมาช่วยทําให้การเมืองไทยเนี่ยเปลี่ยนแปลงมาให้มีผลดีต่อประชาชนเราก็หวังว่าอย่างนั้นนะแต่ว่าเราจะมองก็ยังหวังนะฮะเพราะว่าพลเอกเปรมเนี่ยก็เข้มแข็งเวลานั้นนะครับก็ยังมีไม่ไม่ใช่หวังหรอกผมก็รอดูนะครับก็ยังมีกระบฏเมษาฮาวายนะครับทั้งสองครั้งมีบุ่มเดียวกันสองครั้งแล้วก็รอดมาแล้วสองครั้งแต่ครั้งนี้เนี่ยนะครับทหารวันนี้ต้องต้องคิดกันนะฮะว่าหัวท่านคือใครนะเอาให้ชัดนะนะฮะแล้วก็ก็ผมยังหวังว่าคงมีทหารที่ดีๆนะครับประเทศไทยคงไม่ไม่สิ้นร้ายคนดีหรอกนะครับและผมหวังว่าผมหวังจริงๆนะว่าจะเป็นทหารของประชาชนนะที่ขึ้นมาจัดการเรื่องนี้ประชาชนแล้วท่านก็จะเป็นวีรบุตรของชาติอย่างเป็นภาคภูมินะครับทํางานของท่านอย่างที่บอกมีท
มันจะเป็นข้อพิสูจน์ละนะครับว่าเรามีทหารเอาไว้ทําไมนะครับอืมคือเราจะมองทหารที่ดีๆแล้วยังไม่กล้าออกมาเพราะอ้างว่ายังไม่มีอาวุธแต่ทีนี้ว่าตอนเนี้ยฝ่ายคอทชเนี่ยมันเละตุ้มเป๊ะเพื่อเอาตัวไม่รอดเน่าแล้วเน่าในเน่าแล้วเน่าอีกนะครับแต่ว่ายังไม่พังทลายลงไปก็สาเหตุที่ว่าถ้าประกาศรัฐธรรมนูญเนี่ยออกมาเนี่ยมันก็จะมีการอารพิสูจน์ในประวัติศาสตร์มันจะซ้ำรอยไม่ในปีสามสิบห้าพฤษภาธมินอะไรตัวนี้มันก็อาจจะเกิดขึ้นมาอีกอะวิจารณ์กันทั่วประเทศเนี่ยในรัฐธรรมนูญที่ไม่เป็นประชาธิปไตยมันก็จําเป็นที่ว่าประชาชนเนี่ยทุกฝ่ายโดยมีภาคการเมืองทั้งหลายเนี่ยมาเป็นฝ่ายนําในเรื่องกฎหมายแล้วก็นักการเมืองก็ไม่ใช่แต่อยากจะเลือกตั้งเขาอาจจะปฏิเสธก็ได้รัฐธรรมนูญไม่ใช่ว่าคุณจะเขียนอะไรมั่วๆไปตามใจตัวเองแล้วเริ่มตั้งแต่วันนี้ก็เริ่มจะมีการพูดวิจารณ์วิเคราะห์เจาะลึกไปยังกลุ่มต่างๆนะครับก็ต้องให้ท่านผู้ฟังคอยติดตามในเรื่องเหล่านี้ว่ามันอาจจะเป็นเหตุปัจจัยในการที่จะทําให้ประชาชนเนี่ยลุกฮือหรือว่าออกประชามติหรืออะไรกันออกมาโหวตโนแล้วก็นําโดยพรรคการเมืองอันนี้เป็นไปได้มากคือจุดสุดท้ายของประยุทธ์เนี่ยก็คือวันประชามตินะครับอันนั้นน่าจะเป็นวันที่เขาอยู่ได้นานที่สุดนอกจากว่าเขาจะผ่าทางตันนะประชามติไปได้อย่างที่เราเคยวิเคราะห์ว่ามีโอกาสไหมเอาก็มีนะที่มินิสันไม่ใช่ไม่มีนะที่เราวิเคราะห์กันไปคราวที่แล้วเนี่ยว่าคะแนนเสียงสิบห้าล้านเนี่ยของเพื่อไทยเนี่ยนะคะแนนผู้ลงคะแนนเสียงทั้งหมดมันมีทั้งหมดสามสิบกว่านะเท่าที่วันนี้ไม่มีข้อมูลนะประมาณสามสิบกว่าล้านนะถึงสี่สิบล้านนะครับสิบห้าล้านของพรรคเพื่อไทยสิบล้านของพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งพรรคเพื่อวันนี้เนี่ยก็ดูทรงแล้วเนี่ยนะว่าฝ่ายของอภิสิทธิ์เนี่ยซึ่งไอ้นิพิษอินทรสมบัติเนี่ยก็ออกมาพูดแล้วงานเรื่องของรัฐนูลพูดตั้งเมื่อวานแล้วว่าวิจารณ์รัฐนูลแบบนี้ว่าไม่ไมเป็นประชาธิปไตยก็ดูท่าทีประชาธิปัตย์ก็จะเอ็นมาว่าไม่เอาเหมือนกันแต่ประชาธิปัตย์วันนี้เนี่ยมันก็แบ่งออกเป็นสองกลุ่มนะพิมพ์ยันมันไม่ใช่กลุ่มเดียวแล้วกลุ่มหลักกลุ่มใหญ่วันนี้อยู่ในมือใครเนี่ยยังทุกวันนี้ยังไม่รู้นะนะไอ้สุเทพมันคุมสสภาคใต้ไปถึงไหนแล้วแล้วไอ้เกมที่พยายามจะผลักสุขุมพันธ์เนี่ยนะออกจากสมาชิกพักเนี่ยเพื่อจะมีผลในการควบคุมอสอกอสอขอนะในพักนะคุณนะที่แหละที่ก็พยายามจะผลักดันแต่ในที่สุดเนี่ยทหารเนี่ยมันก็กักไว้เห็นไหมมันไม่ยอมให้ประชาธิปัตย์เปิดประชุมพักนะครับเพราะฉะนั้นไอ้มติที่มันออกมาพูดเมื่อไม่กี่วันเนี่ยว่าสุขุมพันธ์ไม่เกี่ยวเห็นไหมในเชิงกฎหมายกรกตก็ออกมาแล้วว่าไม่มีผลในทางปฏิบัตินั่นก็แปลว่ามันยังขับสุขุมพันธ์ไม่ได้ก็แปลว่าสอกอสอขอหัวคะแนนเนี่ยนะในกรทมเนี่ยยังอยู่ในมือสุขุมพันธ์นะนะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้สุขุมพันธ์สุเทพถ้ามันเชื่อมกันเนี่ยนะแล้วเชื่อมโยงทหารเนี่ยก็อาจจะดึงคะแนนประชามติของประชาธิปัตย์มาโดยเฉพาะชาวสวนยางภาคใต้ขณะนี้มันปล่อยให้อดอยากหิวโซนะครับประชาชนวันเนี้ยครับอดอยากหิวโซหมดนะเวลาเอาเงินไปซื้อเสียงหรือไปจ้างไปทําอะไรเนี่ยมันง่ายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ที่มันทําให้เราอดอยากเป็นเพราะอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องอย่าลืมว่าวันนี้อ่าพักอย่าประมาทนะครับเรื่องประชามติแล้วยังมีคะแนนเสียงของพรรคกลางๆอีกที่ผมเฉลี่ยแล้วอยู่ที่ประมาณนับคะแนนแล้ววันนี้ยี่ห้าประมาณเกือบเท่าไหร่ฮะเกือบสิบล้านนะครับอีกสิบล้านเสียงเนี่ยซึ่งยังอยู่ในพรรคกลางๆพรรคเล็กพรรคกลางๆต่างๆเหล่านี้นะครับพรรคชาติไทยพัฒนากลุ่มวังน้ําเย็นอะไรก็แล้วแต่นะซึ่งกลุ่มเหล่านี้ยณวันนี้เนี่ยยังไม่แสดงท่าทีอะไรนะยังดูเชิงอยู่เพราะรัฐธรรมนูญฉบับนี้ว่าไปแล้วนะว่าไปแล้วนะไอ้มีชัยมันตั้งใจจะเขียนเพื่อเอื้อประโยชน์ให้พรรคขนาดกลางที่ว่าเนี่ยครับพอพักเหล่านี้ในรัฐมนูลฉบับนี้มันจะมีโอกาสเป็นรัฐบาลเพราะฉะนั้นมีโอกาสเหมือนกันนะครับที่พักเหล่านี้อยู่ๆอาจจะดูกระแสแล้วถ้าเกิดประชาชนไปได้เขาอาจจะพลิกไปเข้าข้างประชามติของฝ่ายทหารก็ได้ถ้าเกิดว่าพักเพื่อไทยโดนลุมขนาดนี้เนี่ยแล้วได้อย่าลืมไอเนวินอีกนะครับไอเนวินในตอนเนี้มันไปดูบุรีรัมมันเถอะนะไปดูทีมสโมสโอนะ่ะบุรีรัมไปดูเป็นยึดเป็นเมืองของมันไปแล้ววันนี้พี่น้องประชาชนอีสานเสื้อดงเสื้อแดง
ส่วนค่ายจักรพงใช้ชื่อย่อว่าลอลอสิบสองป่าไม่ทราบคือรักษาพระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะโอเคเดี๋ยวผมดูจากข้อมูลเดี๋ยวค่อยดูไม่เขาเขียนบอกว่าที่หน้าเว็บเมื่อกี้ไม่ทันออกนะอ๋อครับอ๋อครับนี่ข้อมูลที่ให้มาเนี่ยมันอ่าเขาบอกว่าอ่าปรับเป็นอ่าเมื่อกี้ผมก็บอกว่าเป็นผมไม่ได้บอกว่าอ่าค่ายอื่นเป็นของอ่าสมเด็จพระนางเจ้าเพียงแต่บอกว่าอ่าทหารเนี่ยนะฮะอ่าของบุรพาพยักเนี่ยเปลี่ยนจากกรมทหารราบเป็นธรรมดามาเป็นทหารรักษาพระองค์นะครับผมค่ะอืมสามสุนสามสุขเป็นอได้รับพระชทานเป็นหน่วยรักษาพระองค์นะมีชื่อเต็มว่ากองพลรักษาพระองค์ราบที่สองรักษาพระองค์นะฮะว่าไปโอเคก็มีมีมีมีมีวันที่อะไรตามลําดับนะฮะในเปลี่ยนครับเดี๋ยวเราเราเข้าหัวข้อที่สามเลยดีกว่านะคุณโด่งครับเพราะว่าเราจะได้มีเวลาคุยกันอีกนิดหน่อยหัวข้อที่สามเนี่ยมันเป็นอะไรพี่ยาวได้ไม่เป็นไรเอาออกโลกกระทบภัยกระเทือนในยามรัฐบาลไร้ความสามารถเรือแปะที่มีกัปตันโง่ฝึกขับกำลังพารัฐไทยนาวาฝ่าพายุโอกาสพาคนไทยทั้งชาติล่มจมดิ่งมีสูงหมายหัวข้อนี้เดี๋ยวนะพี่มิตรสวัสดีนะผมผมขอดูข้อมูลที่น้องก็ท้วงมาเมื่อกี้ให้ละเอียดนิดนึงนะอ๋อได้ได้ได้ได้ถ้าข้อมูลมีข้อมูลผิดพลาดหรือว่าการที่ว่าต้องขออภัยเพราะบางทีเราเราจัดรายการเนี่ยมันก็เร็วพูดไปด้วยดูไปด้วยครับครับเพราะว่าบางทีเราครับก็ขอบคุณนะที่ทักทวงกันมานะครับผมครับเรามีแฟนประจําครับซึ่งรู้กันอยู่ในวงการเนี่ยเราก็มีผู้ฟังที่ค้นคว้าอยู่เหมือนกันเพราะว่าบางครั้งเราก็ได้ข้อมูลทหารนะฮะที่ฟังอยู่อาจารย์ผู้ดีกับผมซะอีกสารทหารนะครับครับผมก็เข้าหัวข้อต่อไปครับพี่ครับหัวข้อที่สามนี่ครับอันนี้ว่าที่เรือแปะเนี่ยครับนะครับโง่และยังฝึกขับอยู่ด้วยกําลังพารัตนาวาไทยฝ่าพายุโอกาสที่จะพาคนไทยทั้งชาติล่มจมดิ่งมีสูงอันนี้ชัดเจนเลยในหัวข้ออาจจะยาวหน่อยแต่ว่าต้องอธิบายนิดหน่อยว่าไอ้มือสมัครเล่นแบบรัฐบาลเนี่ยมันรู้สึกว่าจะนําโดยคุณประยุทธ์แล้วก็พูดจาอะไรออกมาพารุสวาสบ้างโมโหบ้างจะว่าโง่หรือว่าไม่รู้หรือว่าไม่ชํานาญเหมือนกับว่าโง่และยังฝึกขับไปอย่างเงี้ยก็พารัฐไทยทั้งประเทศที่มันกําลังฝ่าพายุพายุเราก็หมายถึงระบบเศรษฐกิจแล้วก็ระบบทั้งการเมืองอะไรทั้งหลายเนี่ยซึ่งมันจะพากันล่มทีนี้ว่าคนไทยทั้งประเทศถ้าถ้าหา,หากมันจะล่มแล้วเราไม่โวยวายไม่ตะโกนด่ากับตันเรือเนี่ยเราจะทํำยังไงคุณโด่งว่ากระโจนลงเรือเล็กเลยนะโดดหนีตัวใครตัวมันรู้จะทำยังไงอะเรือเล็กก็ไม่มีด้วยนี่นะทักคนปืนกระแปงเนี่ยนะครับแล้วไอ้กระปังเนี่ยเราก็ไม่ได้เลือกนะมันเอาปืนจี้แล้วมันก็ขึ้นไปขับเราไม่ได้เลือกแล้วมันเป็นกระปังที่มันขับเรือเป็นที่ไหนล่ะครับเนี่ยท่านผู้ฟังนะครับจริงไม่จริงท่านก็คิดดูดูดูผลงานที่เขากระทํามาเนี่ยสองปีมาเนี่ยมันมีอะไรนะมีอะไรที่มันแก้ไขเป็นรูปประทับได้บ้างนะแล้วก็สิ่งที่ทํามีสองอย่างนะอ้างชาติอ้างแผ่นดินโยนความผิดในรัฐบาลเก่านะฮะโยนความผิดให้คุณคนนี้ก็มีคนตั้งคําถามอีกนะครับนอกจากจะมีทหารอย่างนายประยุทธ์ไว้ทําไมแล้วยังมีถามว่ามีรัฐบาลไว้ทําไมไว้อย่างเงี้ยค่ะเออคุณโดงเอประยุทธ์พูดเมื่อวันนี้นะคะมันเขียนว่าคือบอกว่าขออย่าหลงเชื่อคนให้ร้ายรัฐบาลอา่าใช่ไม่ต้องเชื่อผมมันท่านดูเอาเองนะครับไม่ต้องเชื่อผมท่านดูเอาเองเพราะว่าอ่าผมก็บอกนะใครพูดอะไรก็อย่าไปฟังอย่าไปเชื่อสักทีเดียวนะเชื่อตัวเองนะต้องต้องดูข้อมูลต้องศึกษาข้อมูลนะเนี่ยอย่างท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่นี่มีอะไรแย้งอะไรไหมเขาก็ไม่ได้เชื่อผมหมดนะครับมีอะไรแย้งได้เขาก็แย้งมาก็เราเป็นระบอบประชาธิปไตยนะครับเราว่ากันไปนะครับก็ช่วยกันคือปัญหาว่าคุณคุณโด่งตอนเนี้ยเราจะมองคอสชอที่นําโดยคุณประยุทธ์เนี่ยมีความเข้มแข็งเนี่ยคงจะไม่ได้เพราะว่ามันเน่าเละเทะกันหมดในระดับคลมอหรือว่าในระดับการแก้ไขเศรษฐกิจการเมืองเนี่ยมันแก้ไม่ได้สักอย่างแล้วก็คอร์รัปชันเต็มไปหมดเราก็คิดว่าคุณประยุทธ์เนี่ยเอาพูดง่ายๆว่าทุกวันนี้บอกว่าสู้กับจานิวยังสู้ไม่
ัวคุณประยุทธ์เนี่ยมันไม่ถูกต้องจากการรัฐประหารเนี่ยมันโดนบอยคอตไอ้ตรงนี้แก้ยังไงก็แก้ไม่ได้แล้วตัวเองก็รู้แต่ว่าปากแข็งโทษปัญหาทุกอย่างมาจากรัฐบาลก่อนๆอนทั้งนั้นตัวเองต้องมารับการแก้ปัญหาเนี่ยแล้วก็เราจะต้องมองว่าคุณประยุทธ์จะแก้ได้ไหมยังเข้มแข็งไหมคือผมนึกทีไรผมนึกไปถึงประเทศซีเรียพัฒนาประธานาธิบดีอาซาสเนี่ยแกเข้มแข็งมากมีไม่รู้อะไรต่ออะไรติดต่อทางโซเวียตทางอะไรเรียกแข็งแรงได้รับการสนับสนุนจนกระทั่งสุดท้ายเนี่ยประชาชนมันไม่ไหวมันก็ต้องจับอาวุธขึ้นสู้เป็นกองกำลังอะไรเยอะแยะทั้งฟรีอาซีเลียนทั้งไอเอสมีเป็นเจ็ดแปดเก้ากลุ่มติดอาวุธหมดอันนี้หมายความว่าแข็งเข้มแข็งของรัฐบาลแต่นี้ถ้าไปยุดไม่เข้มแข็งไอ้นั่นเขาก็ต้องดูเศรษฐกิจนะของซีเรียด้วยนะถ้าเศรษฐกิจก็ยังดีอยู่เนี่ยประชาชนก็ก็ไปได้เรื่อยๆครับแต่ว่ามันจะไม่รอดเหมือนกันนะซีเรียเนี่ยพี่นในอนาคตใกล้เนี่ยผมก็ว่าผมก็ไม่รอดเหมือนกันนะคือถ้าวิเคราะห์ตามที่คอลัมน์ของท่านดรวีรพงษ์ระมังกูลนะวิกฤตราคาน้ํามันเนี่ยก็เขียนไว้ในประชาชาติธุรกิจเนี่ยเราไปดูไปอ่านดูปุ๊บเนี่ยเราก็จะเห็นว่าสภาพวันนี้มันน่าเป็นห่วงนะครับคือท่านวีรพงษ์ท่านพูดถึงสภาพโดยรวมของของสภาวะเศรษฐกิจโลกในเวลานี้มันอยู่ในช่วงที่กําลังจะเข้าสู่เรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะครับซึ่งอันเนี้ยมันก็เคยมีคนทํานายเอาไว้เมื่อตุลาคมนะปีที่แล้วเนี่ยที่เราเคยเอามาข้อมูลตรงนี้มาพูดกันนะตุลาคมปีที่แล้วบอกว่าเขาทํานายเศรษฐกิจโลกอันนี้ไม่ใช่หมอดูนะครับเป็นนักทํานายทางเศรษฐกิจก็บอกว่าอ่าโลกเนี่ยมันถึงจุดที่จะต้องเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจแล้วนะครับก็หมายความว่าอ่าก็จะมีการล่มสลายนะฮะของระบบเศรษฐกิจนะฮะก็เหมือนกับวิกฤตแบล็กวิกฤตล่มสลายต้มยำกุ้งนะฮะหรือว่าวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์มาปี2551เนี่ยมันมันก็จะเข้ามาครบทบรอบของมันอีกรอบนะเพียงแต่ว่ามันอาจจะดีเลย์จากตุลาคมมาตอนนี้มาถึงมกราแล้วนะฮะแต่ดูท่าทางเนี่ยมันจะเข้าสู่คำทำนายเข้าไปทุกปีเพราะคำทำนายบางทีมันไม่ใช่วันมันตรงเป๊ะตามเวลานะมันอาจจะเลื่อนบ้างนะเป็นเดือนเดือนนะคือตอนนี้ถ้าเราวิเคราะห์กันไปคือว่าขณะนี้ราคาน้ํามันเนี่ยเป็นเรื่องเป็นตัวปัจจัยสําคัญมากนะมันตรงคือตอนนี้วิกฤตโลกเนี่ยมันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงดุลสําคัญเพราะเมื่อก่อนดุลเนี่ยดุลกภาพของของราคาน้ํามันอะไรต่างๆมันอยู่ที่กลุ่มโอเปกหมดถูกไหมครับแต่ขณะนี้มันเกิดสภาวะที่สหรัฐอเมริกาเองเนี่ยเข้าไปไม่ไม่เกิดสาเหตุสองเรื่องก็คือหนึ่งเรื่องของการเอ่อเริ่มจากว่าวิกฤตอ่าแฮมเบอร์เกอร์ก่อนปี2551เนี่ยอเมริกายุโรปประสบอ่าเขาเรียกว่าอ่าการให้เงินกู้มากเกินไปนะในในอุตสาหกรรมอ่าอสังหาริมการเติบโตทางเศรษฐกิจแล้วก็ออกเงินกู้จนกระทั่งระบบระบบการการเงินมันล้มในปีห้าสิบเอ็ดก็เป็นวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์นะหลังจากนั้นเนี่ยสหรัฐยุโรปก็เผชิญปัญหาด้านเศรษฐกิจมาโดยตลอดทําให้กําลังบริโภคเขาอันดับหนึ่งเลยคือสองประเทศเนี่ยสองกลุ่มเนี่ยเป็นกลุ่มผู้บริโภคอันดับหนึ่งของโลกนะฮะสองสองคนเนี่ยเป็นไม่ใช่อันดับหนึ่งแล้วอันดับต้นต้นของโลกนะเรียกว่าหนึ่งในสามตลอดเวลาสลับกันบ้างนะจีนบ้างญี่ปุ่นบ้างว่าไปนะแต่เป็นกําลังผู้บริโภคคืออาจจะคือในในภาคธุรกิจมันจะพูดสองเรื่องคือวอลุ่มกับวอลุ่มนะวอลุ่มก็คือปริมาณเงินนะอ่าเอาโทษนะวอลุ่มนี่ก็คือจํานวนนะจํานวนวอลุ่มก็คือปริมาณนะปริมาณเงินนะจํานวนก็คือวอลุ่มคือว่าอ่าสินค้าต้องการบริโภคเยอะในยุโรปเนี่ยอาจจะมีมีปริมาณสินค้าผู้บริโภคได้ไม่มากเท่าจีนหรืออินเดียนะครับแต่มูลค่าในการนําเข้าเนี่ยมันสูงนะครับเรียกว่าค่าเงินที่มันซื้อเข้าไปที่นั่นน่ะมันสูงนะฮะติดอันดับโลกเพราะฉะนั้นเมื่อสองคนเนี้ยสองกลุ่มเนี้ยเกิดเกิดว่ามีปัญหาขึ้นมาก็ทําให้เรื่องของการนําเข้าเนี่ยมันก็ลดลงนะฮะทำให้เรื่องของราคาน้ํามันเนี่ยมันมีผลกระทบนะฮะจากตั้งแต่ตรงนั้นแล้วนะแล้วมาประเจอมาเจอสหรัฐอเมริกาขุดน้ํามันได้อีกนะครับซึ่งแต่เดิมเนี่ยนะเมื่อสมัยก่อนตอนนั้นยังดีนะพี่มินเนสันก็ปรากฏว่าจีนเนี่ยปรากฏว่าจีนเนี่ยมันมาทดแทนกําลังบริโภคในจีนมามาทดแทนยุโรปกับอเมริกานะครับเนื่องจากว่าจีนเนี่ยสิบห้าปีที่ผ่านมาเนี่ยนะจีนมีอั
จีนลดนะฮะลดกําลังบริโภคตัวเองเหลือ 6.9 จากสิบกว่าลดเหลือ 6.9 เปอร์เซ็นี่ครับมันเกิดสภาวะล้นโลกนะอันนี้อันดับแรกก่อนนะล้นโลกเพราะว่าเพราะว่าคนเนี่ยพอจีนบริโภคมากๆก็เกิดมีการผลิตนะต่างๆไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบไม่ว่าจะเป็นพืชขยนทางการเกษตรมีการขยายพื้นที่ปลูกนะครับทั้งวัตถุดิบอะไรต่างๆก็มีตุนเอาไว้เยอะแยะตุนเอาไว้นะนะแต่พอจีนมันลดอยู่ๆปีห้าแปดมันลดควบเลยจําได้ไหมฮะปีห้าแปดที่ลดลดกําลังบริโภคไม่รู้ว่าเป็นเจตนาของจีนมั้งนะนะแต่ดูมันแปลกๆนะพี่นะอยู่ดีๆก็ลดกําลังบริโภคตัวเองนะอืมครับแต่ว่าเขาก็ต้องปรับนะเพราะตัวของเขาก็โตเร็วเกินไปแล้วจีนในเวลานั้นเขาก็บอกว่ามันก็กังวลเรื่องของเศษอ่าตะพิษฟองสบู่เหมือนกันเพราะว่าเศรษฐกิจจีนตอนนั้นมันโตตลาดหุ้นของเขาเนี่ยมันมีอะไรแปลกๆนะครับเช่นว่าเอากู้เงินมาซื้อเกินความจําเป็นเนี่ยทำให้เศรษฐกิจมันโตเกินความจำเป็นมันเป็นคล้ายๆฟองสบู่จีนก็ลดนะลดกําลังบริโภคลดการลงทุนลงก็ทําให้สต็อกเนี่ยมันล้นโลกนะแล้วไปประเจอกับเรื่องนี้อีกไปเจอเรื่องสารัฐเนี่ยนะฮะเกิดนะเจาะลงไปใต้ใต้โลกนะมีเทคโนโลยีต่อเจาะลงไปสิบกิโลเมตรนี่สามารถนําก๊าซน้ํามันขึ้นมาบริโภคได้ในราคาถูกนะครับอันนี้แหละครับเรื่องเรื่องอีกอันหนึ่งที่มันจ่ายไปว่าตลาดน้ํามันก็เลยมีน้ํามันล้นโลกทําให้ราคาน้ํามันเนี่ยลดลงลดลงเรื่อยๆแต่ตัวหลักๆของน้ํามันคือการที่สารัฐเนี่ยไปไปขุดน้ํามันจากหินชั้นหินดินดานขึ้นมาได้นี่แหละครับนี่คือเรื่องใหญ่นะครับทําให้ราคาน้ํามันมันร่วงลงไปเรื่อยนะครับทีนี้ผลกระทบเนี่ยมันจะกระทบนะอันดับแรกเลยตอนนี้กลุ่มผู้ผลิตน้ํามันในนอกกลุ่มโอเปกเนี่ยอันนี้อันนี้กระทบก่อนคือน้ํามันเนี่ยเวลาผลิตเนี่ยครับมันจะมีต้นทุนไม่เท่ากันนะกลุ่มประเทศโอเปกนี่ค่อนข้างจะมีการผลิตน้ํามันที่มีต้นทุนค่อนข้างต่ำนะครับคือผลิตพอมากๆมากๆเลยต้นทุนก็จะลดลงมาถูกไหมทีนี้อย่างประเทศอย่างรัสเซียเนี่ยอันนี้โดนก่อนเลยนะนะคือนอกกลุ่มโอเปกเนี่ยอันเนี้ยต้นทุนน้ํามันก็จะสูงในการผลิตน้ํามันเนี่ยมันมีมันมีเรื่องซับซ้อนนะมันจะสูงกว่าชาติอื่นๆอย่างในรู้สึกสแกนดิเนเวียมีชาตินึงใช่ไหมพี่ตอนนี้หยุดผลิตไปแล้วนะนอร์เวย์ครับนอร์เวย์เศรษฐีน้ํามันปิดปิดหมดแล้วครับแล้วก็อังกฤษก็ปิดครับครับแล้วอันเนี้ยนะผลกระทบเนี่ยนะทีเนี้ยเนี่ยมันมันสองเรื่องเจอกันนะมันสองเรื่องเจอกันพอพอน้ํามันลดเนี่ยนะมันจะมีผลกระทบไปยังพืชเกษตรด้วยนะครับทำไมอย่างนั้นพืชเกษตรทุกวันนี้ของเราเนี่ยนะจำนวนหนึ่งเลยนะผลิตไปใช้ในอุตสาหกรรมไปใช้ในอุตสาหกรรมน้ำมันนะเช่นอ้อยนะมันมันอ้อยน้ำมันพืชที่ไปไปผลิตน้ำมันอ่ะอ้อยนะปาล์มปาล์มน้ำมันอะไรเหล่านี้พืชไปทดแทนน้ำมันซึ่งราคาถูกพอน้ำมันราคาถูกเขาก็ไม่ใช้พวกนี้นะพืชเกษตรที่เคยส่วนหนึ่งที่เคยเอาไปผลิตเอทานอลผลิตน้ำมันอ่าน้ำมันอะไรนะน้ำมันที่เป็นไบโอดีเซลไบโอดีเซลต่างๆแบบนี้ก็ล้นตลาดที่ผลกระทบถึงพืชทางการเกษตรนะโดยทั่วไปไหมนี่นี่คือทั้งโลกไงมันก็จะมีภาวะของของเขาเรียกว่าผลผลิตล้นโลกนะครับเกิดขึ้นตามมาเป็นเป็นลูกโซ่เลยทีนี้ผลกระทบนะครับกลุ่มนอกโอเปกอย่างที่บอกเมื่อกี้เขากลุ่มผู้ผู้ผลิตน้ำมันนี่เขามีนิสัยอย่างหนึ่งก็ว่าพอเขาผลิตน้ำมันได้แล้วเนี่ยคือเขาก็จะไม่ค่อยทําอย่างอื่นเป็นนะเพราะน้ํามันนี่มันกําไรดีมากนะโดยเฉพาะกลุ่มโอเปกเนี่ยเขาอยากทําก็ทําไม่ได้เพราะว่าประเทศเขามันไม่มีทรัพยากรอื่นๆปลูกพืชก็ไม่ขึ้นอะไรเป็นทะเลทรายเลยนะฮะเพราะรายได้ของโอเปกตอนเนี้ยนะไม่ใช่ไม่กระทบนะถ้าบอกว่ารายได้โอเปกเนี่ยมันก็ต้องลดลงใช่ไหมตามสัดส่วนแต่ถึงจะบอกว่าโอเคไม่กระทบเพราะคุณต้นทุนคุณอาจจะไม่ไม,ไม่ไม่สูงเท่าประเทศนอกโอเปกนะแต่อย่างไรก็ตามคุณก็ยังสูงสู้สหรัฐต่ําสู้สหรัฐไม่ได้นะเพราะมันเป็นเทคโนโลยีที่ขุดขึ้นมาใหม่แล้วสหรัฐนี่ก็เป็นประเทศใหม่ยิ่งยิ่งเปิดบ่อน้ํามันเพิ่มราคาเขาก็ยิ่งถูกลงถูกลงนะฮะก็ทําให้โอเปกเนี่ยทําให้ราคาของโอเปกเนี่ยสูงกว่านะฮะสหรัฐทาให้ถ้าเกิดว่าลดราคาน้ํามันลงมาโอเปกเนี่ยคือเขาเป็นประเทศที่ใช้เงินจนเพลินนะนะขนาดนี้นะครับปรากฏแล้วก็รายได้ส่วนใหญ่ก็มาจากน้ํามันทีนี้พอลดปรากฏว่าที่เป็นห่วงก็คือว่าถ้ามันเป็นเงินสดเนี่ยมันไม่เท่าไหร่พี่นะฮะแต่ว่าปรากฏว่าเขากังวลเรื่องหนี้เสียของกิจกิจการน้ํามันและพลังงานนะที่จะอาจจะพา
แม้กระทั่งจีนก็ไม่พลาดโต๊ะนี้นะโต๊ะกินเลี้ยงโต๊ะนี้ก็สะก็กระโดดเข้ามาแชร์เรื่องการค้าขายอาวุธในกลุ่มตอนออกกลางซึ่งขณะนี้คุณจะเห็นว่าเมื่อภาวะเศรษฐกิจตกต่ําในตอนออกกลางนะอันนี้แหละครับมันจะเกิดเรื่องยุ่งขึ้นอย่างนี้ผมบอกว่าระวังสงครามโลกให้ให้ดีนะเพราะกลุ่มประเทศนี้เขาเขาดํารงชีพด้วยน้ํามันเท่านั้นพอน้ํามันมันราคามันลงไปเรื่อยๆนะประเทศเขาขาดทุนมีปัญหาทางด้านเศรษฐกิจเมื่อก่อนเนี่ยปกติในในอาหรับนี่อย่างซาอุดีอาระเบียหรือในประเทศอื่นๆเนี่ยมันจะเป็นลักษณะกิจรวยกระจุกคือมันคือมันเป็นลักผูกขาดทางการค้าอยู่แล้วครับแต่เพียงแต่ว่าเศรษฐกิจมันดีนะฮะมันก็เหลือล้นไปถึงคนข้างล่างแต่พอวันหนึ่งที่เศรษฐกิจมันไม่ดีขึ้นมาเนี่ยนะครับทีนี้แหละครับช่องว่างระหว่างคนรวยคนจนมันจะห่างห่างห่างห่างขึ้นเรื่อยๆแล้วในที่สุดเนี่ยมันจะทนไม่ไหวมันก็จะเกิดการคอร์รัปชันเนี่ยมีมีมีโอกาสที่มันจะเกิดขึ้นขนาดนี้เนี่ยอย่างที่ผมบอกในซีเรียเนี่ยหรือในประเทศอื่นขณะนี้มันเกิดขึ้นแล้วนะฮะแล้วก็มันอาจจะรุนแรงมากกว่านี้ขึ้นอีกนะแล้วก็ในขณะที่ชาติตัวหนกก็เอาประโยชน์ในเมื่อราคาน้ํามันตกก็เอารายได้จากการขายวุฒิมาทดแทนเศรษฐกิจตัวเองนะครับทั้งสหรัฐทั้งรัสเซียนะซึ่งกระโดดเข้ามาสวาปามตรงนี้ซึ่งมันจะทําอะไรให้เกิดขึ้นมันก็ยิ่งทําให้รอยแตกร้าวในตะวันออกกลางมันมีมากขึ้นเนื่องจากการเข้าแทรกแซงของชาติตะวันตกเพื่อจะขายอาวุธอย่างที่ผมพูดตั้งแต่ต้นนะครับนะครับที่น่าน่ากันห่วงก็คือเรื่องของการสู้กันเองในตะวันออกกลางส่วนอาเซียนนะครับก็มีมาเลเซียบูไนเนี่ยนะครับก็คงได้รับผลกระทบเพราะเป็นประเทศผลิตน้ํามันหลักๆบูไนนี่ไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นกันนะพี่ถ้าเกิดมันราคาน้ำมันมันร่วงขึ้นเรื่อยๆนะบูไนขาดทุนเมื่อไหร่เขายังมีอย่างอื่นนะฮะมีฟาร์มมีอะไรอยู่เหมือนกันนะผมว่านะไม่รู้จะยังไงต้องดูนะต้องตามดูส่วนประเทศไทยนะเอางี้มาเข้าประเทศไทยดีกว่าทีนี้คือถ้าเราเป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งยังไม่เท่าไหร่นะมันยังเอาชดเชยเรื่องการส่งออกไปอย่างอื่นเนี่ยมันทําได้แต่ขณะนี้เนี่ยเรื่องการลงทุนเนี่ยนะครับคืออันนี้เอาเอาประเทศไทยมีผลกระทบยังไงก่อนดีกว่านะประเทศไทยเนี่ยมีมีมีผลพบอย่างแรกเลยที่เราเห็นแล้วก็คือว่าเอ่อมันมีมีข่าวมาแล้วตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะฮะว่ามีโรงกลั่นนะมีบอ่อนสรุปประเทศไทยเรานี่ส่งออกน้ํามันนะพี่นะสรุปแล้วนะเราส่งออกน้ํามันนะครับพี่ตั้งพี่น้องประชาชนหมดทราบนะแต่เพียงแต่ว่าเขาก็บอกว่าน้ํามันที่ส่งออกเพราะมันกลั่นในประเทศไม่ได้ต้นทุนมันสูงก็ต้องไปส่งกลั่นต่างประเทศแล้วนําเข้าพี่ก็ใช้น้ํามันแพงกันเข้าไปกูไม่รู้ทำไมทำไมไม่พัฒนาลงกลั่นให้มันกลั่นได้ซะแล้วจะโจบจบเรื่องถูกไหมหน้าลงทุนจะตายนะแต่ก็ไม่เอานะก็ไปกลั่นที่อื่นแล้วส่งเข้ามาปรากฏว่าเราเนี่ยเราเนี่ยมีรายได้นะครับรัฐบาลไทยนี่มีรายได้จากการส่งออกน้ํามันนะจ๊ะที่น้องประชาชนปวดรับทราบนะแล้วก็ไม่น้อยอยู่ทีเดียวนะครับสําหรับรายได้ตรงนี้เพราะฉะนั้นพอตอนเนี้ราคาน้ํามันมันร่วงนะครับนะครับก็สรุปว่ารายได้ของรัฐเอาสมมุติเมื่อก่อนนี่มันร้อยกว่าดอลลาร์นะต่อสหรัฐตอนนี้มันลงมาเหลือสามสิบสี่สามสิบหกนะเท่ากับว่ารายได้ในส่วนนี้ของรัฐมันจะหายไปประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตนะถูกไหมฮะจะผมเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นด้วยซ้ำเสร็จแล้วที่ตั้มด้านพลอยก็คือสินค้าเกษตรนะอย่างที่เราเห็นนะอย่างที่ผมบอกแล้วนะหลายๆอันเนี่ยปรากฏว่าสินค้าและเกษตรเมื่อกระทบราคาน้ำมันก็จะราคาต่ําลงไอ้พืชต่างๆพวกข้าวพวกอะไรไม่เป็นไรตอนนี้เขาอาจจะพลิกบุกอย่างอื่นแต่ยางพาราเนี่ยครับพวกไม้ยืนต้นพวกนี้เนี่ยที่มันเป็นปัญหาหนักอยู่วันนี้คุณจะแก้ปัญหานี้ยังไงสรุปนะครับภาพรวมคือเมื่อนะเมื่อเขาวิเคราะห์จริงๆกําลังบริโภคของเราเนี่ยของประชาชนบนโลกวันนี้ก็ยังไม่ได้ลดลงกว่าเมื่อปีที่แล้วหรือเมื่อปีห้าเจ็ดเท่าไหร่นะครับถึงแม้แต่จะจีนลดการนําเข้านะครับกำลังบริโภคเนี่ยมันยังไม่ได้ลดมากแต่ตัวที่ลดมากคือเงินค่าของสินค้าที่ส่งออกมันลดเพราะค่าราคาน้ํามันมันตกของสินค้าสิบบาทก็ขายได้ห้าบาทแต่ขายได้หลายชิ้นเหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นวิธีแก้วันนี้นะฮะอันหนึ่งของนักลงทุนทั้งหลายนะครับเริ่มเมื่อของขายได้น้อยลงแต่ของขายได้ราคาน้อยลงก็ต้องเพิ่มปริมาณการขายให้มากถูกไหมฮะมันถึงจะได้ชดเชยกันได้เพราะฉะนั้นแน่นอนครับนักลงทุนหลายๆประเทศวันนี้เขาวิ่งหาประเทศที่กําลังพัฒนาประเทศที่กําลังเติบโตเพื่อไปลงทุนแล้วเอากําลังบริโภคใน
ป็นจุดยัดยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจสําคัญของโลกเวลานี้เพื่อหันมามองเอเชียเพราะอะไรฮะเอเชียเนี่ยกําลังเติบโตครับตามยุโรปยุโรปเจริญก่อนอเมริกาตามมานะครับแล้วตอนนี้กําลังจะเป็นเอเชียเพราะฉะนั้นเอเชียเนี่ยการรวมกลุ่มกันของเอเปกก็ตามการรวมกลุ่มกันของอกลุ่ม TPP ก็ตามนั่นคือยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจที่เขาจะดึงเอาศักยภาพด้านเอเชียเนี่ยกําลังบริโภคด้านเอเชียเอามาใช้ประโยชน์กันอย่างเป็นที่เพราะฉะนั้นตอนนี้เข็มทิศทุกอันเนี่ยมันมุ่งมาที่เอเชียนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าแต่มันน่าเสียดายตรงไหนรู้ไหมพี่จริงจริงที่ตรงนี้ถามว่าเป็นโอกาสทองของไทยไหมมันเป็นโอกาสทองมากๆในการเนี่ยประเทศเศรษฐกิจโลกมันจะล่มนะฮะที่ผมพูดอย่างนี้เดี๋ยวเดี๋ยวท่านผู้ชมจะหาว่าผมโม้เอาข้อมูลมาพูดกันนะว่าตอนนี้เนี่ยประเทศไทยเนี่ยนะฮะประเทศไทยขณะนี้ส่งออกติดลบแปดแปดสิบหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะแต่มาเลเซียมีการมีการลงทุนมีการส่งออกบวกถึงสิบหกจุดเจ็ดนะเห็นไหมจีนเนี่ยนะฮะนี่เราเทียบกันดูเลยกับมาเลเซียกับสิงคโปร์กับเนี่ยอัตราการเจริญโตเราเนี่ยสวนทางกับเขาหมดเขาว่าขึ้นขึ้นขึ้นอย่างอ่าเขมรเนี่ยนะอัตราการเจริญโตอยู่ที่เจ็ดเปอร์เซ็นลาวนี่เจ็ดเปอร์เซ็นต์เอ่อหกหรือเจ็ดเปอร์เซ็นผมจำไม่ได้นะประมาณนี้แหละแต่ของไทยขนาดนี้มันมันติดลบเอาติดลบเอาลงไปเรื่อยๆเพราะอะไรฮะสาเหตุเดียวคือเรามีกับตันเรือแป๊ะโง่แล้วก็เป็นไทยโลกเขาเขาไม่เอาเพราะถ้าเกิดว่าปกครองด้วยระบอบนี้เศรษฐกิจมันไม่กระจายนะครับผมไม่กระจายมันไม่ตอบสนองทุนนิยมครับพี่นะครับทุนนิยมเนี่ยเขาต้องการผู้บริโภคที่มีคุณภาพมีตังในกระเป๋าจะได้ซื้อของเขาได้นะครับเขาต้องการแบบนั้นแต่ถ้าผู้บริโภคมันรวยอยู่แค่ประยุทธ์กับพวกไม่กี่หมื่นคนเนี่ยมันรวยแค่หมื่นคนกําลังบริโภคมันก็มีเท่านั้นน่ะเขาจะต้องการทําไมเขาต้องการให้คุณกระจายต้องการให้ประชาชนมันร่ํารวยมีเงินในกระเป๋าจะได้ซื้อของเขาไงครับพี่เข้าใจไหมคนจนไม่มีเงินในกระเป๋าไม่มีกําลังบริโภคครับประยุทธ์ก็กำลังเจอปัญหานี้อยู่เช่นกันในเศรษฐกิจไทยและนี่เป็นโอกาสทองที่ประเทศเราโยนทิ้งไปโดยน่าเสียดายมากๆเพราะไอ้คนจะไรอย่างนี้เองนะครับที่มันเข้ามากอบกวยเพื่อทําผลประโยชน์ให้มันตัวพวกมันเองเลยนะครับวันนี้ก็ชัดเจนแล้วนะอยู่นะคะคุณนงพอดีว่าไงคุณค่ะเออพอดีพอดีไปเจอหัวข้อว่าเอเอตูมันบอกว่ามันบอกว่าที่จะพูดว่าเออสักถามว่าทหารมีไว้ทําไมวันนี้มันมันมาตอบว่าก็เอาไว้รักษาแผ่นดินให้พวกหมาที่มันถามแบบนี้ไงทีนี้เออในเพจของหยุดเอดัชนีประเทศไทยพูดว่าเป็นไงล่ะใครถามว่าทหารมีไว้ทําไมโดนด่าเป็นหมาเลยแต่ก็ไอหมาพวกนี้ไม่ใช่เหรอที่เสียเงินภาษีให้มึงเอาไปผ่านสองคนสองคนที่เขารักไปเสียงตายให้ไอ้นายพลที่กลางอยู่ทุกวันนี้ไงเดี๋ยวหาว่าสายไลฟ์อีกมีคลิปประกอบคือมียุทมีออกยูทูบแล้วค่ะอืมเดี๋ยวนะมันเร็วมากเลยนะเนี่ยที่เขาบอกเขารักษาแผ่นดินนี่ผมผมต้องบอกว่าเขาพูดจริงนะพี่นะคือกองทัพไทยเนี่ยเขารักษาแผ่นดินมากพี่คือไงฮะกองทัพไทยนี่มีที่ดินเท่าไหร่รู้ไหมกองเฉพาะกองทัพบกนะจับกองทัพบ,บกนะมีที่ดินสี่แสนหกหมื่นไร่อันนี้คือมีโฉนดนะอไอ้ที่แบบว่าครอบครองโดยไม่มีกรรมสิทธิ์โดยกองทัพนี่สี่ล้านไร่เออเขาเห็นไหมเขาปกป้องที่ดินดีไหมกองทัพบ,บกนะฮะสี่ล้านไร่ประชาชนไม่มีที่อยู่ไม่มีที่ทํากินแต่กองทัพบ,บกปกป้องที่ดินเอาไว้ให้ไปเช่าเก้าสิบเก้าปีออกกฎหมายขายชาติออกมาเนี่ยนะครับเนี่ยมันกําลังจะแก้กฎหมายนะครับท่านผู้ฟังนะครับไม่ใช่มันกําลังละไอ้ประยุทธ์จันโอชาเนี่ยนะครับนั่งเป็นหัวหน้าหัวหน้าโต๊ะประธานเลยนะครับเนี่ยเพิ่งอนุมัติไปเองมั้งเนี่ยนะข่าวเพิ่งมาเองนะครับให้แก้กฎหมายครับพี่น้องครับโดยอ้างกระทรวงให้อ้างเรื่องที่ดินมักกะสันอ้างว่าให้แก้ตรงนี้นะครับให้แก้กฎหมายตรงนี้เพื่อจะให้การรถไฟเนี่ยนะให้กระทรวงการคลังเช่าได้เป็นเวลาเก้าสิบเก้าปีเพื่อจะเอาเงินไปล้างหนี้การรถไฟอ้างอย่างนั้นครับแต่พอแก้พรบรแล้วเนี่ยนะครับตัดเข้าห้าสิบปีเป็นเก้าสิบเก้าปีเนี่ยมันไม่ได้ใช้เฉพาะที่มักกะสันเท่านั้นนะจ๊ะมันจะใช้ทั่วประเทศนะครับจะมีผลทําให้ต่างชาติเนี่ยเขามาเช่าแผ่นดินไทยในเวลา99ปีเพื
คุณจะไป99ปีทําเพื่อคุณก็ต่อสัญญาได้เนี่ยคุณ50ปีก็ดีแล้วนะครับแล้วคุณไปแก้เพื่ออะไรครับอย่ามาบอกอย่ามาอ้างเรื่องงานรถไฟเพราะตรงนี้มันทั้งภูเก็ตทั้งสะอําทั้งทุกที่ในประเทศไทยนะฝรั่งมันก็จะมาเช่าได้ในเวลาในลักษณะเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยฮะเนี่ยนี่นี่คือวิธีการรักษาแผ่นดินของประยุทธ์ครับพี่น้องประชาชนนะฮะครับไม่ต้องซื้อแล้วเรามาเช่าเอาเหมือนกับห้องกงอังกฤษเช่าห้องกงต่อไม่คนไทยไปใช้เพื่อต่อไม่คนไทยไปจากินคนไทยขนดเนี่ยนะพี่เยอะมากนะครับแล้วเนี่ยไปไล่เขาเห็นไหมแต่ละพี่ไปไล่ประชาชนเขาทำมาหากินมาตั้งนานปล่อยประยุทธ์ขึ้นตอนนั้นมันไล่เก็บหมดเลยมันรักษาแผ่นดินมากนะครับรักมากโอเคละเดี๋ยวเราก็ต้องเข้าหัวข้อไปทางพุทธศาสนาแต่ว่าผมว่าเมื่อกี้คุณคุณโด่งพูดเอาไว้ในกระแสโลกพอดีผมได้อ่านข่าวอยู่อันหนึ่งมันมาจากผลวิจัย MIT Massachusetts Institute เขาบอกว่าที่ชะลอการบริโภคในปัจจุบันเนี่ยเป็นสาเหตุเพราะว่าคนในปัจจุบันเนี่ยใช้มือถือกันมากแล้วก็ไม่บริโภคอื่นมือถืออย่างเดียวนี่มันตอบสนองความต้องการคนไปเยอะอไม่ต้องเดินทางแล้วก็ดูหลังดูละครมือถือตัวเดียวทั้งหมดสรุปผลวิจัยเขาออกมาเลยบอกว่าเป็นเพราะมือถือมันจเจริญขึ้นเลยทําให้การบริโภคน้อยลงอ,อันนี้ก็น่าน่าคิดนะแต่บางคนเขาก็บอกว่าเดี๋ยวนี้โรงงานมันใช้รูบุตใช้หุ่นยนต์บริโภคไม่เป็นมันก็เลยก็หาเหตุหาผลกันอยู่ทีนี้ว่าทางเอเชียเรากําลังอยู่ในเรียกว่าเป็นเป็นยุคทองในขณะที่ว่าผมฟังอย่างพวกเฮสฟันพวกที่เขาทำการลงทุนขนาดใหญ่ตอนเนี้กลับมาบ้านมือเปล่าเขาว่าอย่างนั้นได้เงินศูนย์ขัดทุนในเรื่องน้ำมันแล้วมีการวิวจารณ์กันบอกว่าถ้าหากว่าเมษาเนี่ยคือฤดูร้อนปีเนี่ยถ้าหากกองทุนขนาดใหญ่ๆนั่นประสบความล้มละลายก็จะต้องมีสภาพที่ทำให้เกิดสงครามอย่างชัดเจนในตะวันออกกลางในแอฟริกาเพื่อจะดึงไอ้ไอ้การบริโภคหรือการลงทุนกันขึ้นมาใหม่อันนี้กําหนดชัดเจนอันนี้อันนี้ทำพวกเคสฟันเขาให้ความเห็นแล้วก็รู้สึกต้องติดตามมันละอย่างที่คุณโด่งว่าเรื่องต่างประเทศกระเทือนไทยแน่แต่ไทยเราพลาดโอกาสพาเราไม่เปลี่ยนแปลงเนี่ยเราเราจะพลาดโอกาสแล้วถ้าคือคือคือสงครามในเอเชียเนี่ยผมว่าเขาคงไม่ออกเพราะจีนก็ล่มสลายทีนี้มันมีบทความอยู่อันหนึ่งที่ผมอยากจะพูดให้ฟังนิดหนึ่งก็คือว่าไอ้เงินทุนเนี่ยมันไม่ไหลเข้าไปประเทศที่แอบสุดโตตอลิแทแบบจีนจีนเวลานี้รัฐบาลจีนต้องควักกระเป๋าเองเพื่อประคองตลาดหุ้นแต่ว่าจีนมีมือเหล็กในการห้ามขายหุ้นหนึ่งเปอร์เซ็นพอถึงครบหนึ่งอาทิตย์ตลาดหุ้นจะตกตลอดเวลาอันนี้ก็หมายความว่ามันปั่นหุ้นกันไปซะจนว่าตอนนี้รัฐบาลก็เอาเงินมาอัดในตลาดหุ้นทำไมงั้นหุ้นจะตกอยู่ตลอดคือเขาพูดในทํานองที่ว่าถ้าแอบสุดโตตอลิแตดิกเตเตอร์เนี่ยเงินทุนมันไม่ไหลเข้าครับมันเหมือนเมืองไทยเนะ่ยถ้าเราจะเป็นแอบสุดโตตอลิแตดิกเตเตอร์เนี่ยทุนมันจะไม่ไหลเข้าอันตรายครับนักลงมันลงทุนเขาก็ไม่รู้ว่าอะไรจะเปลี่ยนแปลงนั่นแหละไหนเวลาไหนนะความแน่นอนมันไม่มีโดยเฉพาะเดี๋ยวเดี๋ยวต่างชาติบอยคอร์ดมามั่งเกิดมีมาตรการใหม่ๆขึ้นมาน่าสยครับตอนนี้สมคิดนี่ตะโกนปากจะแหกแล้วครับขอเชิญทุกอย่างแล้วเชิญทุกอย่างมาคือมันง่ายนิดเดียวอ่ะคุณประยุทธ์ต้องรีบไปผมบอกเลยว่าเลือกตั้งโดยเร็วที่สุดครับกําลังมีปัญหานะครับถ้าเราเปลี่ยนไอ้ไอ้กับตันเรือแปะนี่ไม่ทันนะพายุมันกำลังมาแล้วครับเรือเข้าพายุก็จบแต่ประเทศไอ้บ้านนี้ขับเรือนะครับเรียบร้อยมันรู้เรื่องอะไรไหนเนี่ยทุกวันนี้มันพูดอะไรออกมาเห็นไหมครับคือมันโง่กว่าคนในเรือคือคนในเรือมีคนฉลาดกว่าไอ้ประยุทธ์เยอะแยะเต็มไปหมดคือไอ้ประยุทธ์ที่อย่างมากเด็กท้ายเรือเนี่ยนะแต่บางเอิญมันมีปืนนั่นเองไปให้มันขับเรือนะบรรลัยกันหมดแล้วครับประเทศนี้ครับค่ะเอ่อพอดีพี่ไม่ได้สันพูดถึงว่าเอ่อให้มีการเลือกตั้งให้เร็วที่สุดพอดีมีคนก็ถามมาว่าเออคุณหนงประชาชนที่พ
ให้มีประชาธิปไตยเต็มใบก่อนคุณหลวงคิดว่ามันจะเป็นไปได้ไหมคะแล้วมันจะมีประชาธิปไตยเต็มใบได้ยังไงครับค่ะคือเขาคือถ้าไม่เต็มใบเขาก็ไม่ไปเลือกอะค่ะอ่ะแล้วแล้วยังไงมันจะเป็นมันจะมีเต็มใบได้ยังไงก็ถว่าก็คือไม่ถึงว่าเขาโกเลือกแล้วมันจะกลับไปเหมือนเก่าวนกันอยู่อย่างเงี้ยค่ะเอาก็คือตอนเนี้ยมีทางเลือกเอาคุณก็ลุกขึ้นมาโค่นประยุทธ์อ่ะแล้วก็อีกทางหนึ่งนะที่ที่เราคิดว่ามันแน่นอนดีนะประชาชนยึดอํานาจเป็นของประชาชนสักทีนะก็เดี๋ยวก็มาแบ่งสันบันส่วนกันใหม่จากประเทศกันมาโดยใช้อำนาจประชาชนเป็นฐานรากแล้วก็ทําทุกอย่างเพื่อประชาชนทั้งประเทศไม่ใช่เพื่อกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเนี่ยคือถ้าทําแบบนี้ได้มันก็จบครับแต่มันทําได้ไหมคือเราเองพวกเราเองก็บอกอยู่นะว่าเราต้องการไกลมาเราก็ทําไม่ได้กันเพราะฉะนั้นทางออกวันนี้จะมีอะไรคือเลือกตั้งเนี่ยก็ต้องดูแต่ถ้าขึ้นหนึ่งวันนี้อย่าไปคิดอะไรมากนะประชามติอย่าไปผ่านมันนะฮะแค่นั้นเราคิดแค่นี้ก่อนนะครับกราบก่อนไอ้รัฐมนตรีนี้ไม่ได้เพราะอันนี้อย่างที่บอกมันมันคงไม่ได้เป็นไปเลยเต็มใบมันไม่ใช่เลยแล้วไม่ใช่ครึ่งใบด้วยซ้ําอันเนี้ยบอกบอกให้ตะลิบใจแค่ยี่ห้าเปอร์เซ็นถึงหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยขอให้ตะลิบมีใจเนี่ยนะคือแต่ถ้าเกิดว่าเขาอยู่ๆนะเกิดผมว่าเป็นไปไม่ได้หรอกนะครับแต่สมมุติอยู่ๆมันเอ้ยกูลาออกแล้วกูเอาละมุนสี่ศูนย์มาอ่าถ้าแบบเนี้ยละมุนสี่ศูนย์เป็นละมุนที่มาจากประชาชนนะครับจะเรียกว่าเต็มใบไม่เต็มใบก็ไม่รู้อ่ะมันไม่เคยมีประชาธิปไตยรัฐมนตรฉบับไหนที่เป็นประชาธิปไตยเต็มใบเนี่ยผมก็เห็นปีสมัยท่านปีดีนั่นแหละครับปีเดี๋ยวนะผมจำปีไม่ได้ปีก่อนสองสี่เก้าศูนย์นั่นแหละน่าจะเต็มใบกว่าเพื่อนนะแต่ว่าฉบับอื่นหลังจากนั้นก็ก็มันไม่เต็มโดยเฉพาะอย่างที่ผมบอกว่าถ้าประชาธิปไตยเต็มใบอํานาจอธิปไตยทั้งสามเนี่ยมันจะต้องเป็นของประชาชนนะครับหนึ่งอำนาจบริหารนะโดยเฉพาะอำนาจตุลาการนะฮะอำนาจตุลาการเนี่ยมันไม่เคยเป็นของประชาชนมานานแล้วเพราะว่าศาลเนี่ยมันไม่ได้มาจากการเลือกตั้งของประชาชนประชาชนไม่ได้เลือกเลยนะครับซึ่งถ้าจะให้เป็นเต็มใบอีกสามอำนาจต้องมาจากประชาชนหมดนะครับเอ่อตอนเนี้ยเราอย่าเพิ่งไปคิดถึงประชาธิปไตยประชาธิปไตยเต็มใบนะครับผมว่าเรื่องนี้มันใหญ่ต้องทําทีละขั้นขั้นแรกทํายังไงให้ให้อํานาจมาอยู่ในมือประชาชนก่อนนะครับมันมีตั้งหลายวิธีนะอย่างเช่นผ่านการเลือกตั้งนี่อันนะถ้ามันมาอย่างนั้นประชาชนสามารถเลือกตั้งรัฐบาลที่อ่ามาจากประชาชนนะแล้วก็ทําเพื่อประชาชนจริงเข้าไปล่างรัฐมนตรีฉบับใหม่อ่านั่นแหละครับแล้วมันจะค่อยๆเต็มใบแต่ถ้าถามว่าแนวบู๊ก็ไม่เอาแนวบูไม่เอาแนวบุญแนวบุญก็ต้องแบบนี้นะครับแนวบูจะไปเอาไงนะแนวบูก็ต้องนั่งรอไม่รู้ไม่รู้จะมีเทวดาใครที่ไหนมาช่วยเรานะแต่แนวบุญเนี่ยมันก็ต้องว่ากันเลยเพราะนั้นเราก็อย่าหวังมากอย่าหวังคือก่อนที่จะไปถึงสิบเนี่ยนะวันนี้คืบสอกต้องเอาก่อนนะประชาชนนะเราก้าวหน้าไปขั้นหนึ่งเราก็เอาไปเรื่อยนะแต่ถ้าหวังเอ้ยก้าวขั้นหนึ่งกูก็ไม่เอาสองกูจะเอาสิบเลยมันไม่ได้คุณต้องก้าวบันไดขั้นแรกก่อนมันถึงจะขึ้นไปถึงขั้นที่สิบนะครับมันต้องไปดีละขั้นงานใหญ่เนี่ยมันมีมีอะไรทำหนเดียวหรอกนะครับมันต้องทําเป็นขั้นเป็นขั้นทําเป็นขั้นไปครับค่ะเราว่าบทเรียนประชาชนเราก็มากขึ้นทุกวันตอนนี้ประชาชนเข้มแข็งขึ้นมีกําลังใจมากขึ้นแล้วก็สุ่มเสียงของพวกที่ออกอากาศได้ในตอนนี้ก็รู้สึกว่ามีน้ํามีนวลเข้มแข็งเราก็ฟังจากบรรดานักต่อสู้ในช่วงที่ว่าเงียบๆไปในระยะสองปีที่ผ่านมาตอนนี้ต่างกลับคืนกันมาหมดแล้วต่างคนก็ต่างส่งเสียงออกมาแล้วส่งสัญญาณออกมาแล้วว่าไม่ถอยแน่เพราะฉะนั้นเราจะดูอะไรในเหตุการณ์ในระยะสามสี่เดือนข้างหน้าเนี่ยคงจะได้สอดคล้องกันกับสถานการณ์โลกที่ผมพูดให้ให้ฟังเมื่อกี้นะครับว่าอย่างไงเสียมันต้องมีการแก้ไขแน่จากสาเหตุจากน้ำมันมันถูกและเวลานี้ถ้าหากอิหร่านส่งออกนะโอโหคุณดงน้ำมันจะต้องลงไปอีกผมว่ายี่สิบเหรียญเนี่ยได้แน่แล้วตอนรับมันแสบไหมอ่ะกับอิหร่านนี่บอยคอร์ดอิหร่านมันตั้งนานนะครับพอน้ำมันล้นโลกไอ้สารัฐจับมืออิหร่านเลือกบอยคอร์ดสั่งซื้อน้ำมันกลายเป็นอิหร่านจําตอนนี้กลายเป็นหลายประเทศไปซื้อกลายเป็นน้ำมันอิหร่านก็ก็มาแชร์นะน้ำมันในตะวันออกกลางเข้าไปอีกเออดูมันสิแสบไหมแล้วตอนนี้ข้อพิพาทในตะวัน
ต่อสู้กันและตอนนี้ก็มีการที่พูดกันถึงท่านเจ้าคุณเบอร์ลินกับพุทธอิสระมาทะเลาะกันเองผมอ่านอยู่ในเฟซบุ๊กต่างๆแล้วก็ทางหน้านปชอีูสวีเดนก็เอามาลงข่าวอยู่รายงานตลอดรายงานตลอดเวลาเดี๋ยวจะเป็นเรื่องของการศาสนาอยู่แล้วตอนนี้แทนที่จะฟังพระเทศตอนนี้เรามาฟังพระทะเลาะกันเอ่อเจ้าคุณเบอร์ลินกับเอ่อภัยบูลและก็พุทธพุทธเอเอเอพระสวิตพระสวิตก็ส่งส่งจดหมายถึงเจ้าคุณเบอร์ลินจะมีการแจ้งจับเจ้าคุณเบอร์ลินใช่ใช่ค่ะรู้ว่ายังไงค่ะค่ะคุณดงขู่เชิญคุณดงไว้ครับมีท่าผมผมมองอย่างนี้นะเรื่องศาสนาเนี่ยก็จะมีทั้งสองฝั่งอันนี้อันนี้ขอขอแยกออกจากการเมืองหน่อยนะแต่ในมุมการเมืองเราสามารถวิจารณ์ได้นะก็มีคนพูดเรื่องการเมืองกับศาสนาเนี่ยเยอะอยู่แล้วนะโดยเฉพาะเรื่องของทุกวันครับอ่าก็ก็ฟังตามนั้นแหละแล้วเราก็เคยพูดเรื่องนี้มานานแล้วนะหรือว่าถ้าใครฟังเราจะย้อนกลับมาให้อีกสักสักอาทิตย์หนึ่งก็ได้เพราะเคยเรียบเรียงเรื่องตัวนี้เล่าเล่าไปตั้งแต่ต้นจนจบมาตั้งแต่ในในเชิงการเมืองนะครับตั้งแต่เปลี่ยนแปลงสมัยรัชกาลที่ห้าที่เอาศาสนาเข้ามาเป็นกลไกการเมืองในเวลาแล้วไอ้โทษนะรัชกาลที่สี่นะครับที่แต่งตั้งแยกออกมาเป็นศาสนาจักรนะครับคือศาสนาพุทธเนี่ยมันมันไม่เหมือนคริสต์กับอิสลามอย่างที่ผมบอกนะอิสลามหรือเปล่าก็มีลากเงามาจากการปกครองมันเดินนานแล้วเขาก็เขาก็ค่อนข้างจัดสมดุลของเขานะได้ดีทีเดียวก็คือว่าเขาก็มีสมดุลอาณาจักรนะครับแล้วสมบูรณ์ศาสนาจักรเนี่ยเขาก็แยกกันไปคริสต์นี่ก็จะมีใช่ไหมมีโป๊กนะแล้วก็มีคิงนะสองเนี่ยเนี่ยตัวเนี้ยมันก็จะสร้างสมดุลขึ้นมาแต่โดยโดยสมดุลตัวเนี้ยมันทําให้ชาติตะวันตกเนี่ยเขาเป็นประชาธิปไตยเร็วกว่าเราอ่ะเพราะมันสมดุลอย่างนี้แต่ของเราเนี่ยเป็นตะวันออกมันก็ได้รับอิทธิพลมานะฮะทางศาสนาแต่โดยเนื้อแท้ของศาสนาเนี่ยมันผมก่อพูดไปก่อนพระเจ้าโศกมหาราชอีกนะเอาวัตถุเจ้าตัดทุกนี่มันลากเง่าความเป็นศาสนาพุทธนี่คืออะไรมันแตกต่างจากสองศาสนานั้นซึ่งเชิงนะครับศาสนาพุทธไม่พระเจ้านะเขาเขาไม่เคยนับถือพระเจ้านะครับไม่เคยมีใครศาสนาพุทธไม่เคยสอนให้คุณนับถือพระเจ้าองค์ใดแม้กระทั่งตัวพระพุทธเจ้าเองนะครับท่านก็ไม่ได้สอนให้นับถือท่านครับคือโดยหลักการที่ว่าท่านตัดสรู้เนี่ยก็หมายความว่าคําว่าตัดสรู้แปลว่าเออโทษนะไม่ใช่ตัดสรู้แต่ว่านิพพานเนี่ยแปลว่าจบสิ้นดับศูนย์ไม่มีแม้แต่วิญญาณหรืออะไรเลยนะคือคำว่านิพพานนะคุณตีความหมายนั้นออกแม้แต่วิญญาณแม้แต่จะเกิดไปเป็นเทวดาท่านก็ไม่เป็นนะคือท่านหายไปเลยอ่ะนะครับนั่นคือนิพพานเพราะฉะนั้นตัวพระพุทธเจ้าเองแม้แต่วิญญาณก็ไม่มีแล้วบนโลกนี้แม้แต่ท่านเป็นเป็นจะเป็นอากาศก็ไม่ใช่ก็เป็นอากินไตเป็นเป็นอะไรที่ผมจะพูดยังไงเพราะมันศาสนาพุทธพูดถึงเรื่องอากินไตตัวเนี้ยนะถ้าจะพูดไปถึงนั้นเดี๋ยวจะไปกันเยอะไปเนี่ยเอาเป็นว่าเอาเป็นว่าจุดเริ่มต้นของโลกกับจุดจบของโลกเนี่ยถ้าคุณนับนับทฤษฎีไก่กับไข่เกิดกันไปเรื่อยๆเนี่ยนะคือมีผู้สร้างโลกเนี่ยทฤษฎีนี้มันจะไม่จบเพราะว่าอะไรฮะตอนมีผู้สร้างโลกก็จะมีผู้ใครสร้างผู้สร้างโลกอ้าวคนนี้สร้างผู้สร้างเออใครสร้างผู้สร้างโลกอีกทีหนึ่งมันก็จะไล่กันไปอย่างนี้มันไม่จบทฤษฎีนี้มันไม่สามารถจะอธิบายความจบสิ้นของจักรวาลน,นี้ได้นะบางทีจักรวาลมันจะเริ่มต้นก็เนี่ยนักวิทยาศาสตร์สมัยนี้ก็เริ่มค้นพบเรื่องของอตัวเลขอินฟินิตี้นะอย่างทฤษฎีไอสไตน์เนี่ยก็เป็นทฤษฎีทางคณิตศาสตร์นะเขาไม่ใช่วิทยาศาสตร์นะครับก็เป็นนักคำนวณทางคณิตศาสตร์เป็นสมการซึ่งมันยังไม่ไม่สามารถพิสูจน์ได้จริงทางวิทยาศาสตร์เพราะว่าเรายังไม่สามารถทําตัวให้ให้ได้อย่างที่ทฤษฎีคณิตศาสตร์เขาว่าแต่มันพิสูจน์ทางทฤษฎีคณิตศาสตร์ว่าเป็นจริงได้นะครับทฤษฎีไอสไตน์เนี่ยมันมันภาพที่ว่าเนี่ยในที่สุดเนี่ยถ้าคุณดูตัวเลขผมถามว่าตัวเลขน้อยที่สุดในโลกคือเลขอะไรหลายคนตอบว่าเลขหนึ่งอ้าวแล้วศูนย์จุดห้าน้อยกว่าหนึ่งไหมศูนย์ห้าน้อยกว่าอ้าวแล้วน้อยกว่าศูนย์ห้าเลยเอาศูนย์จุดศูนย์ห้าเอาแล้วน้อยที่สุดคืออะไรครับน้อยที่สุดคือแล้วมากที่สุดคืออะไรเห็นไหมในะที่สุดมันไม่รู้นะฮะเนี่ยเนี่ยทฤษฎีทางเรื่องเหล่านี้มันอธิบายเรื่องถ้าจะสมมุติก็คือการเกิดของโลกมันเกิดนี่ที่เขาเรียกอจินไตคือเรื่องแบบนี้ในทฤษฎีคณิตศาสตร์ก็จะเป
ประมาณห้าร้อยกว่าปีถึงจะเริ่มมีการปั้นรูปหล่อครั้งแรกขึ้นมารูปหล่อพุทธเจ้าเนี่ยครั้งแรกเนี่ยมันไม่ไม่ใช่เป็นรูปพระองค์เลยนะแต่เป็นไม้หลักสามแท่งเพื่อให้คนนั่งแล้วก็ดันลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สามแท่งเป็นไม้นะและก่อนหน้านั้นเวลาจะเล่าถึงพุทธเจ้าในพุทธประวัติก็จะเป็นรูปลอยพระบาทไม่เคยวาดรูปพุทธเจ้าเลยห้าร้อยกว่าปีมันมันแปลกไหมล่ะสําหรับปูชนียบุคคลขนาดนี้เขาไม่ปั้นอะไรเลยตอนสมัยนั้นก็มีปั้นรูปพระอิศวรเท่าเลยเยอะแยะไปนะแต่ก็ไม่ปั้นรูปเจ้าเลยห้าร้อยปีเพราะอะไรครับคือเราไม่ได้นับถือวัตถุครับพี่น้องประชาชนถ้าคุณเป็นศาสนาพุทธเนี่ยพอเราพูดแบบนี้ปุ๊บทุกคนมุ่งสู่พระธรรมคำสอนของพระองค์แล้วก็ศาสนาพุทธสอนให้แท้เสมอนะครับเราไม่จําเป็นต้องแบ่งนี้ไม่เป็นไรฮะแบ่งเป็นร้อยนิกายเราก็อยู่ได้แบ่งเป็นล้านนิกายเราก็อยู่ได้เพราะเราเคารพพระเจ้าสอนเป็นปัจเจกคือกรรมเป็นอะไรฮะมนุษย์แต่ละคนมีกรรมเป็นของตัวเองอย่าไปยุ่งเรื่องคนอื่นเป็นปัจเจกก็คือประชาธิปไตยเนี่ยคุณก็ยุ่งแต่เรื่องของคุณคุณไม่ยุ่งเขานับถือแล้วก็เหลืองเขาคุณทําไปแต่คุณอย่าไปละเมิดสิทธิ์คนอื่นคนอื่นอย่ามาละเมิดสิทธิ์คุณก็อยู่กันไปตามวิถีพุทธเนี่ยคุณจะนับถือธรรมกายคุณนับไปนะคุณเรื่องคุณแต่ผมผมไม่ชอบผมไม่นับถือแต่ก็ไม่ต้องไปว่าเขาเอ้าคุณธรรมยุทธ์คุณก็ว่าไปปฏิบัติไปคุณมันจะว่าไปนะเลิกการเมืองเข้ามายุ่งกับศาสนาพุทธนั่นแหละครับจะกลายเป็นศาสนาพุทธที่บริสุทธิ์แล้วก็ปฏิบัติยึดถือพระธรรมเป็นหลักพระสงฆ์วันนี้ไม่ควรจะมีหน้าที่ในการบริหารศาสนาจักรเพราะเราไม่ใช่ศาสนาคริสต์เราไม่ใช่ศาสนาอิสลามนะครับอย่าไปทําแบบนั้นพอพอไปยุ่งศาสนาจักรปั๊บคนก็จะไม่เท่าเทียมกันแล้วเริ่มมีชั้นมียศนะครับมีตําแหน่งในการบริหารเนี่ยนะครับซึ่งพระเจ้าไม่ได้สอนให้คนมีตําแหน่งกูจะให้คนเท่ากันหมดเลยทุกคนมีกรรมเป็นที่พึ่งนะไม่ว่าจะกษัตริย์ไม่ว่าจะายากจนแต่ละคนเป็นไปตามกรรมเสมอภาคกันด้วยกรรมนะด้วยกรรมทั้งนั้นนะครับเกิดมาชดใช้กรรมกันทุกคนเพราะฉะนั้นมันเท่าเทียมกันนะครับเพราะฉะนั้นตําแหน่งในศาสนาไม่ควรมีระบบบริหารผมคิดว่าศาสนาพุทธเนี่ยพระก็คือปฏิบัติธรรมไปเลยนะอยู่วัดอยู่อะไรก็ว่าไปแล้วก็ถ้าจะปกครองกันก็ปกครองกันแบบพุทธเจ้าสมัยโบราณก็คือวัดแต่วัดก็ว่าไปนะแล้วก็ส่วนการเจริญเติบโตนั้นก็ให้ให้ประชาชนนี่แหละครับเป็นคนดูแลก็คือให้มรรคทายกเอาพูดง่ายๆคุณก็ตั้งหน่วยงานขึ้นมาหน่วยหนึ่งแต่อย่าไปยุ่งกับรัฐบาลรัฐบาลไม่ต้องมายุ่งนะไม่ต้องมีกฎหมายไม่ต้องมีรัฐมนูลไม่ต้องมายุ่งเลยให้ตั้งเป็นมูลนิธิที่มานะครับประชาชนก็บริจาคให้มูลนิธิแล้วก็องค์กรมูลนิธินี้ก็เลือกตั้งกันเป็นองค์เขาเรียกว่าเป็นบุคคลเขาเรียกว่าอ่าเป็นมรรคทายกอ่ะเป็นเป็นเอกประชาชนนี่แหละเข้าบริหารไปช่วยเหลือพุทธศาสนาส่วนพระสงฆ์ปกครองกันเองคารวะอย่าไปยุ่งสิ่งหนึ่งที่คุณอยากให้พระพุทธศาสนาเจริญเติบโตนะผมแนะนําเลยคุณกลัวมากกลัวศาสนาจะเสื่อมนะผมบอกได้เลยว่าคุณคุณทําได้เลยนะวันนี้คือเลิกถวายเงินให้พระแล้วผมพูดอย่างนี้พระด่าผมตาย <coughs> แต่ว่าอันนั้นนะพุทธเจ้าสอนให้พระสงฆ์มีของให้แปดอย่างนะครับไอ้ที่มันวุ่นทุกวันนี้เพราะเงินทั้งนั้นแหละครับที่คุณคุณบริจาคไปเนี่ยพอวงการสงฆ์เงินเยอะๆนะก็มาแล้วครับไอ้พวกแรงถึงทั้งหลายนะครับส่วนพระสงฆ์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติบริสุทธิ์คุณไม่มีเงินเนี่ยเขาเขาอยู่ได้ครับพระพุทธเจ้าสอนให้อยู่ก็คือบินทบาทมีของแค่แปดอย่างต้องปฏิบัติตามนั้นเขาอยู่ได้ครับถ้าจะอยู่สบายอย่าบวชครับเพราะบวชคือการฝึกการดับตนการฝึกจิตใจการต่อสู้กับกิเลสในใจตัวเองนะครับแต่จะไปอยู่แล้วสบายมีวิดีโอดูมีอะไรดูแบบนี้อย่าบวชเลยนะฮะบวชไปก็ก็มีปัญหานะครับแล้วเดี๋ยวมันตับก็มียุ่งเนี่ยทั้งอย่างทุกอย่างในศาสนาที่เป็นปัญหาทุกวันนี้คือเงินนั่นแหละครับอย่าเอาเงินเข้าไปยุ่งในศาสนานะให้ท่านปฏิบัติท่านไปตามทางแล้วเชื่อไหมไอ้พวกหนีมาบวชไอ้พวกโจรไอ้พวกไม่มีทางไปไม่มีจะแดกมาหนีมาบวชเนี่ยมันจะได้เลิกครับเพราะมันไม่มีกินมันก็จะเหลือแต่พระบริสุทธิ์นะครับแล้วก็ให้มูลที่จัดการเรื่องเงินอย่าให้พระยุ่งนี่คือนี่คือนี่นนนนนผมพูดไอเดียผมนะนะครับพูดให้ฟังก็สรุปง่ายๆอย่างนี้นะครับที่ครับแล้วมันจะเสนอถึงขั้นเป็นทางออกก็คงจะยาวไกลเพราะว่ามันเป็นการปกครองสงฆ์ที่เราออกมาในรูปของสมเด็จพระราชา
ประเทศทางสแกนดิเนเวียนมันมีข้อวิจารณ์อยู่ว่าทางสงฆ์ไทยเราเนี่ยพยายามจะเป็นสังขะแต่ก็ไม่เป็นสักทีรอมาสามสิบปีไม่เห็นเป็นตามที่กำหนดกันแต่ทีนี้ว่ามันก็เป็นแค่ในรูปสมาคมธรรมดามันก็จะเหมือนกับที่คุณดงเสนอเนี่ยแหละเป็นสมาคมเป็นมูลนิธิอยู่แต่ว่าไม่สามารถเป็นสังขะได้อันนี้เป็นข้อพูดกันในสวีเดนนะครับสังขะคืออะไรครับพี่ต้องลบสามหนึ่งครับคือสังขะคือคณะสงฆ์คือการปกครองสงฆ์อาจจะเป็นเล็กๆเป็นกลุ่มเล็กๆนะก็เหมือนกับว่าเราปกครองบ้านเราอย่างนี้นะวัดนี้เราอยู่รวมกลุ่มกันก็อาจจะมีหลุมหลวมมากครับการปกครองหลุมหลวมทุกคนดูแลตัวเองกับเคารพซึ่งอะไรกันนะครับคือเรามีกฎหมายว่าด้วยพุทธศาสนาแห่งชาติแต่ประเทศพวกนี้เขาไม่มีกฎหมายเหล่านี้เขามีแต่กฎหมายสมาคมกฎหมายมูลนิธิกฎหมายอะไรอย่างนั้นแหละเราก็อาศัยกฎหมายเหล่านี้ช่องทางอยู่ในประเทศเหล่านี้แต่ทีนี้ว่าในประเทศไทยเรามีกฎหมายสงฆ์ที่มีพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นคนจัดการทําอะไรต่ออะไรเราก็เลยเลยมาเจอในตัวปัญหาอย่างที่เราเจอกันอยู่นี่แหละถ้าเราจะไปบอกเอายอดเลมิตออกไปเนี่ยมันก็คงจะเป็นเรื่องที่ว่ายอมรับไม่ได้พระยศถาบรรดาศักดิ์เนี่ยมันยังครอบงำอยู่เป็นพระจะต้องติดถือยศถาบรรดาศักดิ์ทั้งนั้นแหละครับครับครับมันนั่งดูพระนั่งเถียงกันเรื่องแบบเนี้ยผมก็ว่ามันก็ดูแต่ว่ายังไงมันก็มันเชื่อมโยงมาแล้วการเมืองนะมันเชื่อมโยงมาไม่ใช่เพิ่งมามันเชื่อมโยงมาเป็นร้อยปีแล้วตรงนี้คือถ้าเปลี่ยนก็เรียกว่าปฏิวัติเลยแหละนะปฏิวัติศาสนาก็อันนี้ก็คนวงในก็จะต้องมาหาวิธีแก้ไขโอเคแล้วเราก็พอจะหาทางออกเป็นข้าวข้าเป็นไอเดียเสนอได้นะครับท่านผู้ฟังที่คิดว่าเราจะมีทางออกยังไงก็พูดกันได้ในรายการของเรานี่มีผู้เชี่ยวชาญศาสนามาพูดอยู่อยู่ประจำคือคุณนิยมจะมาพูดเดี๋ยวว่าที่ผมจะออกรายการคุณนิยมเรื่องศาสนาเนี่ยผมจะเอาข้อเสนอคุณโดงเนี่ยมาเสนอด้วยนะลองถามดูเป็นไปได้ถ้ามันอาจจะเป็นเอาอาอุดมคตินะในอุดมคติคือพระไม่มีเงินไม่จับเงินทำได้หรือไม่อ่ะต้องให้คุณสุเวนสกาไปคอยถามค่ะเอ่อค่ะพี่เอ่อตอนนี้มีคําถามมาข้อนไอสองข้อนะคะแต่แต่ก่อนอื่นที่จะให้กับแต่ก่อนอื่นที่จะถามคําถามเอ่อขอแสดงความยินดีกับชาวพม่าด้วยนะคะที่ได้ประชาธิปไตยกลับคืนมานะคะแล้วก็แต่ทุยแลนก็ยังบ้ากันอยู่เหมือนเดิมค่ะแล้วก็นายพลแตงเสงนะคะกล่าวต่อสภาครั้งสุดท้ายลดการเปลี่ยนแปลงสู่ประชาธิปไตยเป็นชัยชนะของประชาชนพม่าค่ะขอแสดงความยินดีกับประเทศพม่าด้วยนะคะค่ะโอ้ครับยินดีด้วยยินดีด้วยว่าเต็งเต็งแก่แล้วเต็งเต็งนี่เขาเขายอมจริงๆเลยใช่ไหมยอมค่ะเราแอบเราแอบไม่ไว้วางใจแล้วมันน้ามันมันแปลกเพราะมันก็เกิดการลงลงจากหลังเสือครั้งยิ่งใหญ่เลยใช่ไม่รู้อะไรมันจะย้อนมาบ้างนะหรือว่าหรือว่าหลอกให้คนตายใจอันนี้ผมไม่รู้นะผมก็ดูว่าเออเอาจริงๆเหรอถ้าเต็งเต็งทำอย่างนั้นจริงๆอ่ะเป็นก็ต้องบอกว่าจากจากคนที่จะมองเป็นผู้ร้ายเนี่ยมันจะกลายเป็นผู้ร้ายบุรุษแห่งชาติเลยนะฮะอืมอืมครับค่ะเอางี้คําถามเดี๋ยวคําถมีสองข้อเอาข้อนี้ก่อนค่ะเอ่อคําถามว่าคือตอนนี้มีอาจารย์จุฬาออกมาสวดยับกับรัฐบาลคอสชอเรื่องการออกหนังสือประวัติศาสตร์ชาติไทยแบบลําเอียงกล่าวหาทักษิณทุจริตเลือดตั้งชื่นชมรัฐบาลอภิสิทธิ์ว่าโปร่งใสแต่ใช้ประชานิยมพูดถึงการข้ามาของประยุทธ์เดี๋ยวใหม่ชื่นชมรัฐบาลอภิสิทธิ์ว่าโปร่งใสแต่ใช้ประชานิยมหนังสือเล่มนี้จะทําให้เกิดปัญหาในการปองดองไหมและจะเป็นการฉนวนทําให้เกิดการแตกแยกไหมคะ่ะคุณดวงคิดว่าไงคะคําถามมาค่ะม,มันแน่นอนอยู่แล้วครับเรื่องนี้มันแตกแยกมันทําให้แตกแยกแน่นอนนะครับคือคือถ้าคุณทําแบบนี้ในเกาหลีเหนือเนี่ยมันยังทําได้นะเพราะประชาชนก็ยังไม่โตคือเขาโดนกดมาตั้งแต่เล็กเขาก็ไม่เดือดร้อนนี่ประชาชนมันเลยจุดนั้นไปแล้วนะประชาชนไทยเนี่ยเขาไม่โง่แล้วสิ่งที่คุณไปสอนลูกสอนหลานใส่ในเนี่ยไอ้คนที่ทําเรื่องนี้มันโง่น่าดูเลยคือมันทําแ
ให้มันกลับถอยหลังนี่มันพังไหมล่ะนะคิดดูสภาพอะไรที่มันพุ่งไปข้างหน้าแล้วเนี่ยนะคุณขณะนี้เขากำลังคิดว่าเขาจะทําได้อยู่นะเนี่ยโดยความคิดเขาเนี่ยเขาคิดว่าเขาจะทําวิธีล้างสมองคนไทยได้คิดว่าจะมีซิงเกิลเกตเวทควบคุมไม่ได้แล้วนะครับมันเลยไปแล้วเข้าใจไหมประยุทธ์แล้วแล้วแล้วก็มีพูดถึงว่าเอประยุทธ์เข้ามาเข้ามาเพื่อกําจัดช่อลาดบางหลวงตลกคิดว่าอะไรเสนาธิการหายไปอยู่เรื่อยเสนุ่นเสนี่หายตัวไปลาดบางหลวงโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวข้อที่เดี๋ยวข้ออีกข้อหนึ่งคือคำเอ่อมีคนถามมาจาก u t u b e มันค่ะชื่อว่ารอจังเลยฝากถามอยากให้คุณโดงจัดวันาคารแบบเดิมคำถามมาจาก youtube ค่ะคุณเดี๋ยววันอังคารนี่นะตอนนี้ก็ต้องพี่อ่าพี่เอเนี่ยเขาก็จะเริ่มจะเริ่มเปิดสถานีครั้งเอ้ไม่ใช่เขาเปิดอยู่นะเขาจะพร้อมจัดรายการอีกนะก็จะบางวันวันอังคารเนี่ยนะครับคือตอนนี้ผมจะดูจะดูอยู่ว่าจะเป็นยังไงแต่คืออย่างอย่างบอกพี่สเวนก้าว่าเขาจะมาสุกอย่างเดียวอยากจะทําอย่างอื่นบ้างอะฮะนอกจากนอกจากพูดในรายการอย่างเดียวตอนนี้ทําตอนนี้แค่สองวันนะแต่รายการหนึ่งวันนี่มันมันมันใช้พลังงานเยอะมากนะครับพี่พี่สเวนก้าก็รู้ว่าผมจะต้องเตรียมงานเนี่ยเป็นวันวันค่ะเขาข่าวมันเยอะแล้วก็นะในวันอังคารวันทีนี้ผมอยากมีเวลาเขียนหนังสือนะที่บอกพี่สเวนก็อยากจะเอาเวลาเนี่ยตัวเนี้ยเพราะวันนี้งานหนึ่งก็คือไอ้เรื่องเกี่ยวกับการดำรงที่ผมมันก็ต้องทําอยู่ด้วยนะเรื่องค้าขายสบู่เนี่ยก็ต้องทําการโฆษณามาอะไรลงไปด้วยนะส่วนหนึ่งแล้วก็ยอดตกด้วยเนี่ยที่มกราเนี่ยปวดหัวอยู่ด้วยแล้วทีนี้งานนี้ตัวนี้ก็ส่วนหนึ่งแล้วแต่ส่วนหนึ่งที่ผมอยากทํามานานนี่คือการเขียนหนังสือนะครับเขียนความคิดลงลงไปหนึ่งในหนังสือเนี่ยคือพูดไปแล้วเดี๋ยวท่านผู้ฟังก็จะถามว่าเมื่อไหร่เสร็จอีกนะแต่ตอนนี้เนี่ยมันต้องเคลียร์เวลาก่อนไงที่อยากจะทําเนี่ยแต่ตอนนี้ก็ก็ดูว่าวันอังคารเองมันจะเป็นได้ไหมเพราะว่าก็เกรงใจที่ที่เอสเอ็มเหมือนกันนะครับว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวคุยกับแกดูแล้วกันนะครับผมแต่ก็ผมผมก็ถ้าว่ามีเวลาเนี่ยก็อยากจัดนะครับอยากจัดทีนี้มันมีสองเรื่องคือวันอังคารคือปกติถ้าจัดวันอังคารแล้วสถานการณ์บ้านเมืองมันไม่แน่นเนี่ยมันจัดแล้วมันก็หลวมนะวันอังคารบางทีก็ไม่มีเรื่องอะไรก็พูดหลวมๆนะแต่ถ้าบอเราจัดอาทิตย์ละครั้งเนี่ยเราจะมีข้อมูลเยอะนะฮะเราจัดโอเคทางนั้นวันนี้เราก็พอจะได้เนื้อหาสาระมาสี่หัวข้อเต็มรบกวนคุณโด่งซึ่งมาเป็นวิทยากรประจำของเราในวันศุกร์นะครับเอาแค่วันศุกร์วันเดียวก่อนวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณโด่งอัธชัยอนันตเมศไว้ก่อนนะครับแล้วก็สรุปมีรายการประชาสัมพันธ์สบู่มิสเตอร์ดีหน่อยไหมหรือว่าอันนี้จะช่วยประชาสัมพันธ์พี่น้องเราด้วยนะร้านขายก๋วยเตี๋ยวนะของโกแมงเมืองพี่น้องเรามีอะไรส่งมาที่ผมก็ได้นะก็จะช่วยประชาสัมพันธ์ในยามที่เศรษฐกิจอย่างนี้นะก็อย่างน้อยก็แต่เราพวกเราก็แพ็คกันให้เหนียวแน่นนะคือเงินทองให้มันอยู่ในกลุ่มอย่าพวกเงินมันน้อยเม็ดเงินมันน้อยเลยคุณอย่าไปกระจายนอกกลุ่มนะก็มีนะให้มันให้มันหมุนแคบลงนะคุณก็จะมีเงินกระเป๋ามันมากขึ้นครับปิดท้ายรายการให้สปอนเซอร์นิดหน่อยรายการที่ประจรการเมืองวันนี้ยี่สิบเก้ามกราคมก็ได้กับพอสมควรแก่การละเวลาก็ขอขอบคุณวิทยากรคุณโดกอัธชัยอนันตเมศและขอบคุณคุณสเวนสกาและเจ้าหน้าที่เทคนิคทุกท่านนะครับและก็ขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่ได้ติดตามรายการชีพประจรการเมืองพบกันใหม่วันศุกร์หน้านะครับในเวลาสามทุ่มประมาณเวลาประเทศไทยไว้สามทุ่มแล้วมีข่าวคืบหน้าอะไรตอนนี้เราจะพยายามค้นคว้ารายละเอียดออกมาจากหลายมุมหลายด้านนะครับก็แล้วสำหรับวันนี้ผมมิตรไนสันก็ขอยุติรายการไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับค่ะขอฝากค่ะขอฝากนิดหนึ่งว่าพบกันวันอาทิตย์ที่ศาสนาโมกลาเอ่อหัวข้อทําไมการเมืองมาวุ่นวายกับศาสนาในการโลกล้อมไทยกับคุณนิยมแล้วก็พี่ไม่ได้สั่งค่ะค่ะอ๋อครับครับวุ่นวายเหรอผมนึกว่าโวยวายโอเคไม่เป็นไรทำไมการเมืองมาวุ่นวายกับศาสนาอ๋อครับวันอาทิตย์ค่ะ